السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث وحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محدثاتها وقلنا محدثة بدا وقلنا بذات دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يغفر بالتاغد ويؤمن بالله وقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أتي الله وأتي الرسول ولا تبتل أعمالكم أن أبي هريرة رجل الله عنه قال قال رسول الله ما من عبدنا شهد لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وقم قلبي ونفسي إلا دخل الجنة أن أبي هريرة رجل الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون كلا يا رسول الله من أبا كل من أبا الجنة أني فقد أبا أن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن أمل الله صلى الله عليه وسلم فهو رضو شمالي دو بستيتي شربو بطم الله سبحانه وتعالى بارغي شكرية غبور قربو جي الله سبحانه وتعالى كاتشي دورير شمستو مانوش جانا دين شكتي اتشوك تادر كي بوشار ابن كي چو شنار جي توفي قادا قولي چن جي رب الاجت كارد بوشر مالك جي الله سبحانه وتعالى مانوش ابن جي करार जुन्नो तार पुरे वामना मानुषी समय तार पोती दिन न पार तार पुरे जिनी बच्चे रे किचन से ईमान रब बोले जो दर बार गए शुक्रिया का पुनर चामरा बोले अल्हम्दुलिल्लाह अतः पर शमग्रो मारो जातीर शिक्षक शमग्रो मारो जातीर पोथो पुदोषक शमग्रो मारो जाती के जिनी अंधकार थे कि आलोर पोथेर दिशा दिलें, शे मोरु दुलाल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रे पोर, लाख कोटि सलात और सलाम बुर्शी तो, अम्र बोले अल्लाहुम्मा अमीन। अस के, अपना देरे बांग्लादेशी पुत्तुन तो इलाका ठाकुर गाओ, बोक्ती तारे विश्व बदोत को बोले शर्तो, उक्तो विषय � आलोचना कर चेष्टा कर आज के ईशार सोना तादाय करें जन स्वामी निश्चय तो इंशाल्लाह माने होते हैं इन फ्यूचर भविष्य माने कोर बो वो शुमार इंशाल्लाह बोलता है अब आप शिकायत तो हम रखी करो तो जाओ ईशार सोना तादाय हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह तो वो जो ईशान सलात आदाय करे आस लें, अपना उद्देश्य अल्लाह सुमना तालर अब करा, मुसलमानी तो के टिके रखा जुन्नो, अपनी सलात आदाय करे चें, जहाँ ना मेर भय जानना पाबार आशाई, अपनी सलात आदाय करे चें, एकों जो दी, अमादेर देशे नरेंद्र मोदी ने मोतुन हटात करे बोला है, जे तुमरा ये देखो तुम अधर दो लील ना ही ताले मानुष की करवे तो पोस्ट था भी तो आज के जब मैं आलोचना नहीं आज से अपने दशम ने शेटा हो जाए चार रखा सलात तो नहीं करे आस लेन एक टा कोबुल होता गया ले जब वो नामाज पोर्ट तक गया तारे ओजु लगे ओजु छोड़ा जब वो सलात होय ना ठीक जाई बाद उत करें ना करो तार किस वो शर्तों को लाजुदी फील आप ना होए, 
তাহলে আপনার ইবাদত কবুল হবে না তো সেই ইবাদত কবুল হওয়ার বেশ কিছু শর্ত রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব তা নিয়ে আলোচনা করব তার পূর্বে সামনে কিছু ফাঁকা জায়গা আছে ওগুলো পূরণ করবেন একটু কাইন্ডলি তাড়াতাড়ি সামনে চলে আসুন মানে সামনে জায়গাটা আপনাদের আর ওই পেশনের জায়গাটা যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের যা হোক কথা বলবেন না আলোচনা শুনবেন শুনতে শুনতেই পরে লাগাবেন ইনশাল তো তার পূর্বে যে কথাটা সেটা হচ্ছে আমি কিছু কথা বলবো কোরআন এবং হাদিস থেকে যে কথা আপনাদের খারাপ লাগতে পারে কিন্তু যদি সেটা সত্য হয় সেগুলোকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আপনি একটা আপনার রোগ হয়েছে দেখাতে গেলেন ডাক্তার বলছে অপারেশন করতে হবে অপারেশন মানে কাটা ছেড়া বলি না যে বাপ দাদা করবো তখন আমরা বলি যে আপনার আপনি ভালো বুঝেন তা আপনি অপারেশন করেন না করেন তো ওই তিক্ত অভিজ্ঞতাটাকেও আপনাকে মেনে নিতে হয় তো আমি যে কথাগুলো বলবো সেগুলো হচ্ছে লবণের মতো অতিরিক্ত হলে খেতে পারবেন না মুশকিল পারফেক্ট হতে হবে তবে ইতিহাস সাক্ষী আছে লবণে কখনো কিন্তু পিঁপড়া ধরেনি তাই না লবণে কিন্তু পিঁপড়া ধরেনি পিঁপড়া চিনিতে ধরে যাদের মুখে মিষ্টি মিষ্টি ভাষা আছে কথা বলতে পারে সুন্দর করে কিন্তু ওই কথার মূল্য ওই পিঁপড়ে পর্যন্ত আর আমার কথা কিয়ামত পর্যন্ত রেখে দিবেন ওই কথা ওইভাবে থাকবে কেউ খাবে না তো এই কথা আমি কিছু বলবো কিন্তু আপনার আপাত মনে হলো এটা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে মসজিদ কার ঘর আপনার আপনার যদি তো বাথরুমের মধ্যে শয়তান থাকে জিন থাকে দুষ্ট দিন জিন তাই না তার জন্য আপনি বাথরুমে ঢোকার সময় কি বলেন হ্যাঁ জিন থেকে দুষ্ট জিন থেকে শয়তান থেকে কি করেন পানা চান পানা চান তো যে আল্লাহ আমাকে দুষ্ট জিন থেকে শয়তান থেকে রক্ষা করো তো সেই এত বুদ্ধিমান মানুষ আমরা যার একটু পাকা বাড়ি আছে তার বাথরুম যদি থাকে মোজাইক প্লেট বসানো ঠিক না মোজাইক প্লেট বসেছে বাথরুমে বাথরুম কার ঘর শয়তানের ঘর তো আল্লাহর ঘর তৈরি করার ভালো করে বুঝেন বিষয়টা দিয়ে মাক দিয়ে কাজে লাগবেন কথাগুলো আবার আল্লাহর ঘর তৈরি করার জন্য মানুষ এমনি টাকা দিবে দিবে কিনা এই যে এইখানে এটা আমি যেখানে যেখানে প্রোগ্রাম করছি একটু পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি মানুষকে এখানে লেখা রয়েছে খোলরা বালিয়া পুকুর নির্মাণাধীন ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন কল্পে তাই না এইটাকে যদি আমরা মসজিদের উন্নতি কল্পে না দিয়ে এটাকে যদি আমরা ইমানের উন্নতি কল্পে দিতাম আমাদের ইমানের উন্নতি কল্পে দিতাম তাহলে কি টাকা চাওয়া লাগতো নাকি টেবিলে টাকায় ভরে যেত বুঝছেন আমার কথা না বক্তা সাহেব মানুষের গলা টিপে টিপে দান তুলছেন তো এই দান কিন্তু আল্লাহর কাছে কবুল হবে না দান করতে হবে তার মতো রসুলাম বললেন সাহাবিরা তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে টাকা লাগবে একটা হাদিসি যথেষ্ট আপনার কিছু দিয়ে দেওয়া মসজিদকে একটা হাদিস এই হাদিসটা বলছি তারপরে সামনে দিকে যাচ্ছে তাদের উন্নতি করবে জাল সে হয়নি তাদের ইমানের আমরা কেন এমন আমাদেরকে তো হতে হবে সাহাবিদের মতো হওয়ার চেষ্টা করতে হবে তাই না 
Sabi Abu Bakar Siddiq Rajilat Lanu, Umar Rajilat Lanu, Usman Rajilat Lanu. Punya the takte muhubar janna the certificate pension. Tara janna the jame jame. Jekuno mulle tara janna the jame. Ebar jokhon priyanobis Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam bollen. Tabu keer jud der postu ti cholche. Keki dan korba. Takalak be. Rajil lot lano. Dariye dariye miski miski hashchen ar bhabchen. Tuma ke yad dinon pishone phelte pare. Shob shuma hamachche beshi beshi ibadat koro. Umar rajil lot lano bolche. Itap bebeshe shanti pache. যে আবু বকর তোমার কিন্তু টাকা পয়সা খুব কম এখন ভিখারী মানুষ তুমি ইসলামের জন্য দিয়ে দিয়ে সব শেষ এখন আমার টাকা আছে তোমার চেয়ে আজকে বেশি দান করে দেখাবো কম্পিটিশন দেখেছেন আপনার মেয়ে কম্পিটিশন করে কে কত ছোট পোশাক পরল তার চেয়ে বেশি ছোট কার ব্লাউজের পিঠ কত কাটা আমি রাখবই না এই এই কম্পিটিশনে ব্যস্ত আপনার ছেলে দেখে কে কত চুলকে খারাপ করে কাটতে পারে তার চেয়ে ডবল খারাপ করে কাটবো আমি ঠিক এইটাতে ব্যস্ত কিন্তু তারা ইবাদতের জন্য ব্যস্ত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যদি এক টাকাও না দান করতেন দাড়ি চেচে যদি পায়খানার মধ্যে ঢুকে দিতেন তারপরেও তিনি জান্নাতে যেতেন কেন আগে থেকে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনার আমার সার্টিফিকেট আছে নাই তাহলে আমাদেরকে কত বেশি দান করতে হবে কত বেশি দান করতাম উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন যে আজকে আমি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার বেশি দান করব এমন অবস্থায় প্রথমে উমর রাদিয়াল্লাহু গিয়ে বলছে আল্লাহ রাসূল আমার যা সম্পদ রয়েছে তার অর্ধেকটা আমি দিয়ে দিলাম আপনাকে দান দিবেন না দিবেন সুবহানাল্লাহ তো বলবেন সুবহানাল্লাহ বললে যত ফাঁকা জায়গা আছে সব নেকিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় Allah Subhanahu wa Taala niyamat ar niyamat amader jonno. Amra bujhte pari ni bishoy ta. Amra nogod guna manush to. Bhabe mone baki. Morle bujhte parben ek ekta Subhanahu wa Taala koto dam chilo shei din. To eita dan korechi. Usman radhiyallahu anhu ne egi aslen. Eshe bolchen Allah Rasul apnar ja shoinik royeche. Ei shoinik ke ordhek shoinik ke আমি তিন মাসের খাবার দেব আর দেখ সৈনিককে একটা করে উট অথবা ঘোড়া দেব আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এটা বিআই সাহেব যদি সপ্তাহে দুবার আসে বাড়িতে তো ইয়ার কির ছলে তাকে গালি দিয়ে বলা হয় শালা তুমি আসার জায়গা পাও না কেন আবার মুরগি নিয়ে আসতে হবে আবার খাসির গোস্ত কিনতে হবে তাই না উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন or dek shoyni ke tien mashar khabar di bhen. Aan. Or dek shoyni ke acte kore oot o thoba ghoda di bhen. Shoyni ke shangha chilo tiri shahajar. Mane ponuro hajar lok ke tien mash tien bela khabar bhen tension nai. Kya no? Dunia ke bikri kore di thabhe Allah arjunno. Dunia ke bikri kore di thabhe akhira te kujai ka paat junno. Ulongo hai ke chilen kitsu chilo na. এই টাকা পয়সার মালিক আল্লাহ সুবহানাল্লাহ পরিশ্রম করে টাকা ইনকাম হয় না যদি পরিশ্রম করে টাকা ইনকাম হতো তাহলে ইনভার্টার কর্মচারীরা সবচেয়ে কোটিপতি হতো ঠিক তাকদিরের উপরে বিশ্বাস আনতে হবে আল্লাহই আপনাকে টাকা দিয়েছে আপনি একটা সিগনেচার করে এক সেকেন্ডের মধ্যে 1 কোটি টাকা ইনকাম করছেন ইনভার্টার লেবা সারা দিন ও মানে ইট টানছে রিকশাওয়ালা রিকশা টানছে টোটোওয়ালা ইজি ভ্যানওয়ালা ইজি ভ্যান টেনে টেনে কষ্টের পরে সারা দিনে 300 টাকা ইনকাম করছে मेहनत করলেই যে টাকা হবে কে বলল আপনাকে টাকা কে দেয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তবে আপনি যখন মারা যাবেন অবশ্যই আমার জানা মতে ঠাকুর গায়ে নিশ্চয় কারুর কাফনে কাফনের পকেট থাকে না কাফন যখন দেয় পকেট রাখা হয় কাফনের ভেতরে কোনো সিন্দুক রাখা হয় কবরে তো টাকা কার জন্য করছেন জমি কার জন্য রেখে যাচ্ছেন টাকা 
এক সপ্তাহ পর ফোন দিয়ে বলবে শাইনুর ভাই সাত ভাই তিন বোন আঠারো বিঘা জমি কটটুক করে ভাগ পাবো কবরের মাঠে কোনো শোকায়নি হয় না মারামারি করবে যা রেখে যাবেন সব মারামারি করার জন্য আর যা দিয়ে যাবেন সব নিজের অ্যাকাউন্টে এই জায়গাটায় বাবা মাকে একটু বলবো একটু স্বার্থপর হয়েন আপনার নিজের জন্য কিছু করেন সারা জীবন ছেলেদের জন্য ভাবলেন কেন আপনার নিজের জন্য লাগবে না কি আমাদের মারতো সেই দিন যেদিন আপনার কলিজার টুকরা ছেলে আপনাকে পালিয়ে যাবে পিছা তো দূরের কথা আপনার আব্বা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে সবাই সেদিন নিজে বাঁচার চেষ্টা করবে ওই দিন কারোর কোনো কিছু কাজে লাগবে না যা দান করে যাবেন যা আমল করে যাবেন ওইটুকুই কাজে লাগবে ওটুকুই কাজে লাগবে উসমান রাজিয়াল্লাহ এই কথা বললেন আর উসমান রাজিয়াল্লাহ হচ্ছে একজন সাহাবি যিনি এক মজলিসে বসে সাতবার জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন তিনি যখন কবর দেখতেন খুব কান্নাকাটি করতেন খুব কান্দে তো তার চাকর হানি তাকে বলছে কি ব্যাপার উসমান আপনি জাহান নামের কথা বলেন জান্নাতের কথা বলেন এত বেশি কান্নাকাটি করেন না কিন্তু কবর দেখলে এত বেশি তখন উসমান রাজিল ত্রাণু বলছেন আমি রসুল সাল্লামকে বলতে শুনেছি আল কাবরি আওয়াল মঞ্জিল মিন মানা জেলা আখেরা কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম আটকে গেল কেমতের মাঠ বিচারের মাঠ তার জন্য অতিব ভয়াবহ কঠিন হয়ে যাবে আর যে বিচারের মাঠে আটকে যাবে তার থাকার জায়গা হবে জাহান নাম আমি উসমান এই জন্য কাঁদি আমি কি কবর থেকে ছাড়া পাবো উসমান রাজিল তারু এইটা ভাবেন যাকে আল্লাহ সুদ সাত বার সার্টিফিকেট দিয়েছেন একদম গ্যারান্টি সাত বার আল্লাহ সুদ গ্যারান্টি দিয়েছে তারপরে আমি জান্নাতে যাওয়ার আশায় কি করলেন পনেরো হাজার সৈনিককে তিন মাসের খাবার দিলেন আর পনেরো হাজার সৈনিককে একটা করে উটো তোমা ঘোরা দিলেন আমাদের তো ঘোড়ার ডিম আছে আমাদের কি আছে তার জানাতে সার্টিফিকেট রয়েছে আবু বাক্কা সিদ্দিক রাজিল এতিমের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কিচ্ছু নাই ভিকারি মানুষ ভিকারি অনেক কিছু ছিল সব ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহ রসুলকে দিয়ে ব্যাস আমার আর কিছু দরকার নাই মাঝে মধ্যে বাগানে চলে যেতেন পাতার দিকে গাছের গুড়ির দিকে তাকে বলতেন হাই আল্লাহ আমাকে কেন মানুষ তৈরি করেছো আমাকে একটা বৃক্ষ তৈরি করতে গাছ তৈরি করতে তার মালিক এসে কেটে ফেলতো হিসাব ক্লিয়ার আমি কি করে টিকবো আবু বাক্কার এই কথা বলছে যেটা আল্লাহ নিজে মোহাম্মদ সাল্লামকে দিয়ে বলেছে ওকে বলো ও হচ্ছে সত্যবাদী পৃথিবীর অন্যতম সিদ্দিক সত্যবাদী হচ্ছে আবু বাক্কার সিদ্দিক সেই আবু বাক্কার এতিমের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন চেষ্টা করেছে যে ইসলামটা উপরের দিকে উঠুক নামাজ পড়ার বেলায় আছে আমরা অনেকে বক্তৃতা দেওয়ার বেলা অনেকে আছে শ্যাম পালন করার বেলা অনেকে আছে দোকানদারি করার সময় অনেকে আছি যখন টাকা অর্থের ব্যাপার আল্লাহর দরবারে খরচ করার ব্যাপার হয় তখন আমরা কানজুস হয়ে যাই আপনার মাল দিয়েই তো আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করছে আপনার মাল দিয়ে পরীক্ষা করছে আপনার ভাবার দরকার যে আপনি কত সুখে আছেন একজন ব্যক্তি নতুন রাস্তার পিস ঢালাই হচ্ছে তুমি ভাবছেন এই উত্তপ্ত বালুকময় দিয়ে জুমার নামাজ পড়তে যাচ্ছি যাক সামনে সপ্তাহ একজনের স্যান্ডেল আমি কিনবো ওখানে গিয়ে দেখছেন আপনার ওই মসজিদের বাইরে একটা ভিকারি বসে আছে আল্লাহ সময় তারা তার দুটো পাই দেয় দিন তার দুটো পা নেই তিনি মসজিদে ঢুকতে গিয়ে বলছে আল্লাহ গো আলহামদুলিল্লাহ আমাকে পা দিয়েছো ওকে তো পাই দেওনি ওর ইচ্ছা হলো স্যান্ডেল পড়তে পারবে না আমি জীবনে স্যান্ডেল কিনবো না সে দুঃখে বলছে এই কথা আপনার মন আপনি মাঝে মধ্যে হসপিটালে যাবেন দেখবেন এক এক রকমের রুগী কত সুস্থ রেখেছে এই সুস্থতা লাগে এই সময় আপনার দানটা বেশি কাজে লাগবে যখন আপনার গরিব হওয়ার ভয় থাকবে তখন এই টাকাটা দিয়ে দিলে মনে হয় গরিব হয়ে যাবো তখন দান কাজে লাগবে আরে এক কোটি টাকা যারা আছে তার এক লাখ টাকা বা কি হলো আপনার আছে কোটি টাকা আপনি দিয়ে দিয়েছেন পুরো টাকা বা দশ টাকা এই দানটা আল্লাহ একবারে গ্রহণ করবে কারণ পৃথিবীকে বিক্রি করে দিতে হবে আল্লাহ জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে নইলে হবে না অত সোজা নয় জান্নাত যাওয়া আল্লাহ বলছেন যান এবং মাল দিয়ে আমার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো যান এবং মাল দিতে হবে কি দিলেন আপনি খালি ইবাদত দিয়ে অত সোজা না খালি ইবাদত দিয়ে জান্নাত পাওয়া আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটা ঘর জান্নাতে নির্মাণ করবে এইটা 
একাই তৈরি করলেন না আপনি দশ টাকাও যদি মসজিদে দেন তাও আপনি মসজিদে তৈরি করলেন এটা भाई আল্লাহর ঘরকে আমরা বিরাট করে রেখে দিয়েছি আবু বাক্কা সিদ্দিক দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহ রসুল বলছেন আমার আবু বাক্কার কি দিবে এখানে তো বোঝা যাচ্ছে যে কে জান্নাতে দেবে আমার আবু বাক্কার শব্দ কত বুঝতে পেরেছেন আমার আবু বাক্কার আল্লাহ রসুল যাকে এইভাবে বলতে পারে সাল্লাহ আলিয়াল্লাহ আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ रास्ते सामने दिन इमान उन्नति कल्प प्रोग्राम कर तीन बक्ता थे इमान बक्ता दे मानुष टाइम ढेर फेले देखने मुसलमान सब पारे पर मुसलमान सब पारे मानुषर इमान बढ़ाते हैं तो रसुल मदीनार बुक एक गाचार बागान आज প্রায় ছশো থেকে সাড়ে ছশো খেজুরের গাছ হবে আমি আল্লাহ রাস্তে আপনাকে দিয়ে দিলাম এভাবে দান করেছে সাহাবিরা এভাবে দান করেছে ছিল সাহাবিদের রসুল সাহসের বাড়িতে একটা মেহমান এসেছে এসে বলছে আল্লাহ রসুল আমাকে আজকে রাত্রিবেলায় কি থাকতে আর খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সে বলছে একটু দাঁড়াও বাড়িতে আমি খোঁজ নিয়ে দেখি খাবারের অবস্থা কি আপনার তো চোদ্দ মাসের খাবার মজুদ রয়েছে আছে না বাড়িতে গিয়ে আয়সা রাজিনা বলছে আয়সা খবর কি বলে কিছুই নাই শুধুমাত্র পানি ছেড়া আমার আরো অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে খবর নাম তারা বলছে আল্লাহ রসুল আজকে রাত্রিবেলা পানি ছেড়া কিছু নাই পেতেন না আল্লাহ রসুল खबर नहीं जाओ একজন সাহাবি বলেন আল্লাহ রসুল আমি নিয়ে যাব কম্পিটিশন নিয়ে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলছে বলো খাবারের কন্ডিশন কি বলছে যা খাবার আছে বাচ্চারই হবে না তারা তো খাটত ইনকাম ছিল কি সব আল্লাহ রাস্তায় বেশি বেশি দিয়ে দিত জান্নার দরকার তাদের আর আমাদের বিল্ডিং দরকার আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স দরকার আমাদের জমি জায়গার দরকার আমাদের তাদের জান্নার দরকার তাদের সাথে এটাই আমাদের পার্থক্য मेहमान खबर देती ना के घुम दिले कलिजार टुकड़ा मेहमान के खबर दिले कि खेजुर सामथिंग खबर खबर दिए दिल ওই খাবার দেওয়ার সময় 
যিনি মেহমান তিনি বলছেন মেজবানকে ছাড়া খাবো না বাড়ির লোককে ছাড়া খাবো না বাড়ির লোক বসেন বাড়ির লোক ভাবছে আমি যদি বসি তো ওই খাবার টুকুর মধ্যে একজনের তো হবে না তো দুজনে খেলে তো আরো কম পড়ে যাবে মেহমান আমার কষ্ট পেয়ে যাবে তারপরে তিনি বসলেন মেহমান জিদ করে বসলেন তার স্ত্রী পাশে বসলেন একটা বাতি চলছিল বাতি বুঝেন তো কি বলেন আপনারা লম্প চেরাক বাতি তো এই বাতি চলছিল তার স্ত্রী টুক করে কায়দা করে বাতিটাকে নিভিয়ে দিল ওই যে মেজবান আল্লাহ রসুলামের সাহাবি সে থালে হাত ঠেকা এইভাবে আর তুলে আর মুখে একটা চপ চপ করে আওয়াজ করে মানে সে খাচ্ছে কিন্তু সে মুখে দিচ্ছে না সেই ব্যক্তি পেট পুরে খেয়ে নিয়ে রাত্রিবেলায় ঘুমে গেলেন ফজরে সালাতে দায় করতে যাচ্ছেন রসুলাম বললে তোমাদের দুজনের কীর্তি আসমানে বসে বসে হাসছিলেন কি করেছি তোমার স্ত্রী কত সুন্দর ভাবে সুকৌশলে বাতি থেকে নিভিয়ে দিয়েছে খাওয়ার ভান করেছে আমার মেহমানকে এত সম্মান তোমরা করেছ আল্লাহ রাজি খুশি হয়ে গেছে তোমাদের দুজনের উপরে আপনার বাড়ির গেট থেকে আপনার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও খাবার থাকা সত্ত্বেও একটা ভিকারি ঘুরে যায় হয় না তাহলে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে আমার পাশের ভাই সে যেন কষ্টে না থাকে যথাসার্থ সাহায্য করতে হবে আমাদেরকে সেই সাথে আল্লাহ সুমানতলার ঘর মসজিদ মতো মাঠে বলতে পারবেন আল্লাহ যা ছিল তাই দিয়ে তোমার ঘর টুকে নির্মাণ করেছিলাম দেও এবার কি দিচ্ছ তুমি বলতে পারবেন না তো না দিয়ে গিয়ে আল্লাহকে কি বলবেন না দিয়ে গিয়ে বলার তো কিছু কাজ নেই চাই না যা হোক ওই মসজিদে গিয়ে যে ইবাদত করবেন সলাদ আদায় সেই সলাদ আদায়ের জন্য বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে বেশ কিছু শর্ত শর্ত রয়েছে তার প্রথম শর্ত হচ্ছে নির্ভেজাল ইমান নির্ভেজাল ইমান ইমান ভেজালও আছে ইমান ভেজাল নাই ইমান যদি ভেজাল না থাকতো তো বাংলাদেশের মাটিতে এত পীরের মাজার থাকতো নাকি বুঝেন নি কথা ভেজাল আর নির্ভেজাল এটা তো বুঝেন তো নাকি ধরেন আপনার বন্ধু আপনাকে এক কিলো মধু মধু দিছে মধু এই মধুটাকে আপনি রাখবেন তার জন্য কোনো বোতল খুঁজে পাচ্ছেন না আমাদের বোতল একজন মাতাল খেয়ে ফেলে সরাসরি মধুটা ঢোকান ওটা কি ভেজাল না নির্ভেজাল ভেজাল হয়ে গেল আপনি যদি মনে করেন যে না ওখানে মধু রাখবো তাহলে কি করতে হবে ছয় সাত বার ভালো করে ধুলেন সুন্দর করে ধোয়ার পরে এখন রাখলেন এখন ভেজাল না নির্ভেজাল এখন নির্ভেজাল তাই না তো আমাদের অন্তর যেটা এই অন্তরটাকে আল্লাহ সুবাহ তোলার জন্য ক্লিয়ার করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তোলার জন্য ক্লিয়ার করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তোলা বলছেন তোমার ভিতরে যে তাগুদি শক্তি রয়েছে তাগুদের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে এই ভালোবাসাটাকে আগে কি করো দূর করে দাও তাগুদি ভালোবাসা একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস মুসলমানের ছেলে কালকে পালন করবে এটা যে তাগুদ এটাকে বলা হয় তাগুদ ও জানে না মোহাম্মদ সাল্লাম কবে হিজরত করেছে কবে মক্কা বিজয় করেছে কবে অহিনাজিল হয়েছে এইগুলো জানে না কিন্তু भाषा बुजते এইখানে যদি মনে করেন যে আর একটা চেয়ার দিবেন তো চেয়ারটাকে সরাতে হবে নাকি এই চেয়ারের উপরে দিবেন সরাতে হবে কোন বাবার ভালোবাসা যদি অন্তরে থাকে ওই ভালোবাসাটাকে শেষ করে দিয়ে তবে আল্লাহকে স্থান দিতে হবে নইলে আল্লাহ ওই জায়গায় থাকবে না বুঝছেন এবার এই জন্য বলে তোমার ভিতরে যদি সেই শক্তিকে কি করতে হবে দূরে সরিয়ে দিয়ে এক আল্লাহর প্রতি বলতে হবে এ উমিন বিল্লা হে আমার প্রতি পালন তোমার প্রতি ইমান আনলাম ইমান খুব কঠিন জিনিস খুব কঠিন জিনিস রেসুলাম মক্কার বুকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নবুয়াত প্রাপ্তির আগেও তাকে আলামিন বলা হতো সত্যবাদী বলা হতো 
এলাকার সবচেয়ে ভালো ছেলে মোহাম্মদ সাল্লাম তখনও ছিলেন আর চিরকাল থাকবেন সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে মক্কাবাসীকে বললেন আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিতে চাই একটা কথা বলতে চাই সমস্ত নিচের যা কুফফাররা ছিল কাফেরা ছিল তারা সবাই বলল জি তোমার কথা তো মানবই তুমি আব্দুল্লার বেটা তুমি আমাদের এলাকার সবচেয়ে ভালো মানুষ আজ পর্যন্ত একটা মিথ্যা কথা তোমার মুখ দিয়ে পাইনি এত ভালো ব্যবহার তোমার তুমি তো আলামিন তুমি সত্যবাদী সো তুমি যা বলবো আমরা তাই মেনে নেব সবাই মারার জন্য প্রস্তুত তখন রসুলাম বললেন চলো আমরা সবাই মিলে বলি আল্লাহ ছাড়া সত্য করো মাহমুদ নেই তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচাবেন নিজ থেকে নিজের চাচা আবু জেহেল বলছে বাপরে বাপ এত বড় সাহস রে এই তিনশো ষাটটা নগদ আমাদের মূর্তি রয়েছে লাত মানাত ওজ্জা হো দুর্গা কালী ভগবান শিব ঠাকুর সব রয়েছে খাজা বাবা খাজা বাবা আঠেরো শিলাংটা বাবা সব রয়েছে সবগুলাকে বাদ দিয়ে खाली एक कथा को मामुद चलो ना एक मामुद से आल्ला जी कथा मेरे जी जी कथा मेरे इमान खूब कठिन जिन আজকে আমাদের বর্তমানে ইমান তো রয়েছে কিন্তু ভেজালে আরো বেশি ভেজাল ঢুকে গাঢ় ভেজাল হয়ে গেছে গাঢ় ভেজাল হয়ে গেছে ও যদি পুজো করে একটা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পুজো করছে ঠাকুর সাহেব মন্ত্র পাঠ করছে ও অন্ধকার মেপাবি শান্তি অসম্মতি উপায় নাস্তি নাস্তি নেই কিনছেন ও পুজো করছে পুজোর মধ্যে ও বলতে চাইছে যে যারা বানিয়ে কোনো কিছুর পুজো করে তারা পাগল ও নিজেই বলছে কারণ ভগবান হচ্ছে একজন 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 কোন মন্দিরে একজন ভগবান থাকে মিনিমাম বিশ বাইশ জন থাকে তারপরে ও দাঁড়িয়ে গিয়ে বলছে একজন 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 মুসলমানের ছেলেরা মাস্টার ডিগ্রি পাস ছেলে এবার সে ফ্রম লন্ডন ও দেখে বলছে কি পাগল রে এরা মূর্তির পুজো করছে বিবেক বুদ্ধি থাকলে তো পুজো করে ওরা জি এটা তাদেরই ধর্মের কথা শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ প্রথম খন্ড তিনশো তেরো নম্বর পৃষ্ঠা শ্রীমদ ভাগবত গীতা সাত নম্বর অধ্যায় কুড়ি নম্বর মন্ত্র এগুলো এখানে পাওয়া যাবে এটা না বুঝেই ও বলছে যে কত বড় পাগলে একে খেতে পারে মূর্তি ওকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে ওই ছেলেটা মাস্টার ডিগ্রি পাস ব্যারিস্টার পাস আগামীকালকে আবার থাম্বাই দিয়ে নিচে ফুল দিবে বুঝেননি ওর তো নাক মুখ ছিল তোর তো নাক মুখ নাই কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমি চোর আমার বাবা আরো বড় চোর ব্যাপারটা হয়েছে এরকম তো তাগুদি শক্তি সেই ডিলিট করে দিতে হবে এক আল্লাহর প্রতি বানানতে হবে আল্লাহর প্রতি নির্বাচন বানানো খুব কঠিন জিনিস गरीब मानुष बेचारा तो मामुद तुम्हार मामुद कुल कायन मामुद आल्ला तो मालिक बोलते सहस चार चल ओके উত্তপ্ত বালুকমায় প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে যে বালিতে পা দেওয়া যাচ্ছে না ওই বালিতে খালি গাইয়ে শুয়ে দেওয়া হয়েছে বুকের উপর একটা বিশাল পাথর রেখে দেওয়া হয়েছে এরপরে তাকে একটা মূর্তি নিয়ে গিয়ে বলছে বল তোর মাবুদ আমার মাবুদ হচ্ছে হোবল তো উনি বলছেন আপনার মাবুদ আমার মাবুদ হোবলের মাবুদ হচ্ছে আহাদ আল্লাহ সোবনা তাল এই কথা বলছে অত্যাচারের মার্তা বাড়বে এত অত্যাচার শুরু করলো তারপরে তারপরে সে দমালো না সে বলতে চাইলো আমি এক আল্লাহর মানে এনেছি তার চাকরি চলে যেতে পারে
সমস্যা নেই এখনই পিতে হত্যা করা হবে সমস্যা নেই কারণ তাকে আল্লাহই সাহায্য করবে তার বুকের ভিতরে এটা চলে এসেছিল তাই সে বলেছিল আহাদ আহাদ ওই অসহনীয় পাথর বুকের উপরে নে পিঠের তলে ওই বালুকারাশি যা উত্তপ্ত সেই বালুকারাশির উপরে সে শুয়ে বলেছিল আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নেই এ যে ইমানদার এইটাই চাই ইমানদার আরে আপনার আমার ইমান তো চায়ের দোকানে বিক্রি বিক্রি হয়ে যায় পাঁচ টাকায় হয় না পাঁচ টাকায় বিক্রি হয়ে যায় আজকে এই এক্স কালকে ওয়াই এই ঘটনা ঘটছে তাহলে কি অবস্থা ভাবেন আল্লাহর প্রতি ইমান যদি কেউ আনে কোনো কিছু কারণ মেসকাত শরীফ ভাদিস নম্বর সেভেন্টি থ্রি তিয়াত্তর রসুসাল্লাম বলেছেন পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সবারই ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে কে কতি কিভাবে মরবে সব লিখা রয়েছে টেনশনে আর দরকার আছে আল্লাহ যদি লিখেই রাখেন আমার ভাগ্যে এটা ঘটবে আর তো ভয়ের কোনো কারণে তো আমরা এত ভয় করি কেন ব্যাপারে এত ভয় করি কেন কিসের ভয় আপনার আপনাকে হক কথা যাদের সামনে বলতে হবে মানুষকে বলতে হবে যে পালন করা ইসলামে নাই এটা না যায় কারো স্বামী মারা গেল সে শোক পালন করবে চার মাস দশ দিন কোন ব্যক্তি মারা গিয়েছে আপনি শোক পালন করবে তিন মাস দশ দিন সত্তর বছর পরে আপনি শোক পালন করেন মানে কিসের আপনি ইসলাম বুঝেন আপনাকে বুঝতে হবে যদি আপনি ইসলামও না বুঝেন আজকে বুঝতে হবে কারণ আপনি মারা যাওয়ার পরে যে জায়গা সেরেছে কবর তা অতিব ভয়ানক খুব কঠিন জায়গা সবাই ওখানে যেতে হবে अत्याचार कर सत्य कारण आदम आलाम शुरू कर আল্লাহ রসুলাম পর্যন্ত একটা নবী রসুল পাবেন না যাকে তার জাতি মারেনি লাঞ্ছিত করেনি বদুয়া দেয়নি এমন কোন নবী রসুল পাবেন না তাহলে আপনাদের দেশের হুজুরের এত মার্কেট কেন হ্যাঁ হুজুরকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ডাকলে বলছে আশি হাজার টাকা নিব আশি হাজার টাকা নিয়ে বক্তৃতা করে হুজুর এ কখনো সত্য কথা বলতে পারবে এর মুখ দিয়ে কোনো সত্য কথা বেরোবে না এই জন্য তো আজকে বাংলাদেশের মধ্যে এই হুজুরকে নিয়ে ওই হুজুর ওই হুজুরকে নিয়ে হুজুর আরে ওর টপিকে আলোচনা ওদের চোদ্দ গোষ্ঠীর ক্ষমতা নাই এক ঘন্টা যদি একটা টপিকের উপরে বলতে বলা হয় কোরআন এবং হাদিস যেমন আমাদের দেশে নরেন্দ্র মোদীকে যদি বলা হয় হিন্দু আর পাকিস্তান এই মুসলমান আর পাকিস্তান এই দুটো শব্দ পাঁচ মিনিট কথা বলতে গেলে এদের দুজনকে টানতে হবে হিন্দু মুসলমান আর পাকিস্তান কথা তো বলতে পারবে না তো আপনার দেশের বহু বক্তা এরকম আঠানব্বই জন আলেম প্রায় এরকম হয়ে গেছে যে ওই আর আলমের গিবদ না করলে এর পেটি ভাতি হজম হয় না একটা আলেম আর একটা আলেমের কি করে গিবদ করতে পারে বলেন কোরআন এবং হাদি বলতে বলতে তো সময় শেষ আর কথা কোথা থেকে আসে কেউ বাঘের কাহিনী দিয়ে শুরু করছে কুকুরের কাহিনী দিয়ে শেষ আধ ঘন্টা বক্তৃতা করে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে আবার পাঁচ হাজার টাকা কম হলে বলছে আমার লস লেগে গেল আশ্চর্য জাতি তা আমরাই তো খারাপ টাকাটা কারা দেয় পাবলিক দি পাবলিকরা দেয় তো পাবলিকরাই তো খারাপ এরা বিনা পুজির ব্যবসা পিতদের মতো এরাও চেয়ে যাবো দেড় ঘন্টা বক্তৃতা দেবো দেড় লাখ টাকা আরে একটা পরিবার চলতে এক বছরে দেড় লাখ টাকা লাগে আর ওর একদিনে মাহাপিলে দেড় লাখ টাকা নিতে হয় এই শ্রেণীর আলেম থেকে বয়কট করতে হবে কোরআনুল করিম সুরা মাহিদা সুরা নম্বর পাঁচ আট নম্বর দুই আল্লাহ সুরাতলা বলছে এদের বক্তৃতা সুরা হারাম এদের বক্তৃতা শুনে হারাম বলে আসছি আপনারা ঠিকই বলছেন আবার ওই বক্তা আসলে বক্তৃতা শুনছেন কি দরকার ছুঁড়ে ফেলে দেন কোনো মূল্য নাই তুই তো কোরআনে বুঝিস তুই আমাদেরকে কি বোঝাবি তোর কাছে তো টর্চ নাই তুই আবার আমাদেরকে নিয়ে যাবি জি এটা হচ্ছে ব্যাপার এইটা হচ্ছে ব্যাপার হ্যাঁ উনি আসলেন ওনার গাড়ি ভাড়া আছে ওনাকে খুশি হয়ে আপনি এক কোটি টাকা দেন আমার আপত্তি নেই চাই চাই তাহলে ওকে জুমার দিনে শুক্রবার আমার কিছু নাই এর চেয়ে ভিক্ষা করে খাওয়া 
ওদের জন্য ওই সেলে আলেমের জন্য মানুষ আজকে হক দিন থেকে দূরে করে যাচ্ছে হক দিন থেকে তারা দূরে করে যাচ্ছে এদের আল্লাহর প্রতি ইমানই নাই যদি আল্লাহর প্রতি ইমান থাকতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা নাম আছে রাজ্জাক যিনি রুজিদাতা আল্লাহর প্রতি ভরসা নাই মাহফিল কমিটি খেতে ঝামেলা করে আমি আপনাকে দেখাতে পারি যে বাংলাদেশ दुखे स्त्री शुए दिए पानी झरत आल्ला करुक तब तुम्हें जन्म एक घर निर्माण कर विषय फलाफल की सत्य को मिस्टर छोबे तो मिस्टर छोर ना काटा चामच दिए खान मानुष बस समुदाय लेखक तो भूल मानुषार हो जाए खुबे जा फिर 
যদি এসে দেখি তখনও আমার রসুলকে তুই গালাগালি করিস তোর ভাগ্য খারাপ আছে ঘুরে এসে দেখছে তখনও গালাগালি করছে একবার পেটের মধ্যে ঢুকে দিয়েছে গিয়ে আল্লাহ রসুলকে গিয়ে বলছে আল্লাহ রসুল বউকে মেরে দিয়েছি কেন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর প্রতি মান এটা চার দিকের বিষয় না আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে আর আল্লাহর ইবাদত করতে হবে এইটা আমরা মসজিদে প্রতিদিন বলি না হয়নি কবিরাজ থেকে শুরু করে ডাক্তার শুরু করে লাস্টে গিয়ে বলছেন যে ও আমার বাবা আমার সন্তানের আমাকে সন্তান দাও সন্তান দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে রাস্তা বলে দিলেন আপনার মা বাবা ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করে যারা বসে আছেন অনেকের মা বাবা ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করে কেন ছেলের বয়স আঠারো বছর শাহিনুর রহমানের বক্তৃতা শোনা পাওয়া দাঁড়িয়ে রেখে দিয়েছে ওর মা বুঝে ছিছি ছি এত সুন্দর চেহারাটা নষ্ট করবি ওর মা মুসলমান না ভাষা বোঝেন আমার দাঁড়ি রাখতে পারেননি ওটা আলাদা কথা আলেমরা এতদিন ধরে বলে বলে এসেছে সুন্নাত ও তো বিড়ি কেউ তো মাকরু বলে এভাবে চলে নিজে খায় তো কি করবে তো ওয়াজিব ওয়াজিব মানে ফরস একটা সাহাবি পৃথিবীর বুকে ছিল না যা দাঁড়ি ছিল না সুন্নাত হলে তো সাহাবিরা মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিত অবশ্যই তাহলে সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া ভালো তাই না কিন্তু প্রত্যেক সাহাবির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে রাখা ওয়াজিব এখন কেউ দাঁড়ি রাখতে পারে না সেটা আমি ওইটা বলছি না কিন্তু কেউ দাঁড়ি রাখলো আর তার দাঁড়িকে নিয়ে কটুক্তি করছি ছাগলের মতো দাঁড়ি এই সেই বলে না তোর আঠেরো বছর বয়স সতেরো বছর বয়স এখন হ্যান্ডসাম একটা বয় তুই কেন দাঁড়িয়ে রাখবি মুসলমান নয় আল্লাহর প্রতি ইমান এর নাই বলে যে দাঁড়িয়ে রাখলি বেটা এটা ভালো মেয়ে পাবো আশ্চর্য কথা আমি বললাম না পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সবারই ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লেখা রয়েছে যে শাহিনুর রহমান ঠাকুর গায়ে তা আসবে এই কুড়ি ফেব্রুয়ারিতে অত সোজা নয় তাহলে আল্লাহর প্রতি মান আনতে হবে আল্লাহর প্রতি মান মানে আল্লাহ আপনার ভরসাস্থল আল্লাহ যদি আপনার সাথে থাকে ব্যাস আর কিছু দরকার ছোট্ট তিনটি আমলের কথা বলছি আবু হুরানো বলেন রসুল বলেছেন তিন শ্রেণীর ব্যক্তির জিম্মেদারি আল্লাহ নিয়ে নেন থাকেন হেফাজত করেন আল্লাহকে তিন শ্রেণীর ব্যক্তি এক যে আল্লাহর জন্য বেরিয়ে পড়ে জিহাদে হয় সে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায় অথবা গণিমতের মাল কাঁধে নিয়ে ফিরে আসে এই ব্যক্তি আল্লাহ জিম্মেদারিতে থাকে দুই কোন ব্যক্তি সোলাত আদায় করতে যাচ্ছে মসজিদে যেতে গিয়ে হয় মারা যায় অথবা মসজিদ থেকে নেকি কাঁধে করে বাড়ি ফিরতে আসে সেই ব্যক্তি সেটা আল্লাহ সুমাত্রা থাকেন তিন কোন ব্যক্তি যদি নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় বেরোনোর সময় সালাম দিয়ে ঢুকে সালাম দিয়ে বেরোয় এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুমাত্রা নিজের জিহাদের সমতুল্য সালাম সব আমরা সালাম দিই নিজের বাড়িতে সালাম দিই না ঠিক না লজ্জা লাগে এই সেই না আপনার বাড়িতে ঢুকার সময় কেউ থাক না থাক আপনাকে সালাম দিতে হবে এটা ইসলামিক নীতি রীতি এবং আল্লাহ সান্নিত পাওয়া আল্লাহ ভালোবাসা পাওয়া অন্যতম মাধ্যম আপনার বুকে কেউ একজন পিস্তল ধরে আছে এক নেতা সাহেব আপনাকে বলছে ভাই ও যখন এদিকে ঘুরবে আপনি পালি যান এখান থেকে ছুট দেন পালি যান আমি আপনাকে বললাম যে না ভাই ও যাই করুক না করে আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন আল্লাহকে বলেন হাসবুন আল্লাহি ও নিয়ামল অখিল আল্লাহ তোমার তুমি আমার জন্য যথেষ্ট তুমি আমাকে বাঁচাও নিরানব্বই পয়েন্ট নয় পার্সেন্ট লোক পালাবে নেতার কথা শুনবে এখানে নিরানব্বই পয়েন্ট নয় পার্সেন্ট লোক পালিয়ে যাবে হ্যাঁ পিস্তুলের কাছে এখন আল্লাহ সামনে পিস্তুল ধরে আছে তুমি দোয়া পড়তে বলছো হ্যাঁ দোয়াতে কাজ হবে কি এই কথা বলবে বলবে কি বলবে না আল্লাহর প্রতি মানটা দেখেন আবু বাক্কার যখন মক্কা থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন মদিনাই হিজরতের সময় এসেছে 
একটা পাহাড়ের মধ্যে দিনের মধ্যে লুকিয়ে আছে এরকম তলে লুকিয়ে আছে পাহাড়ের গুহায় আর ওই আবু জেহেল উদ্বার সাইবার দল একবারে এরকম স্টেজের উপরেই বরাবর চলে গেছে আবু বক্কার এইভাবে তাকিয়ে দেখছে তাদের পায়ে স্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বলছে আল্লাহ রসুল উদ্বার সাহেবা উপরে যারা রয়েছে তারা যদি খালি নিচে এভাবে তাকায় আপনাকে আমাকে খালি নিচে তাকালে আপনাকে আমাকে দেখে ফেলবে আমার আমার জন্য ভয় হয় না আমার ভয় আপনার জন্য আপনাকে মেরে দিলে ইসলামের আলোটা নিভিয়ে যাবে আল্লাহ সাল্লাহ এখন কি করা যায় কারণ ওরা তো দেখবেই ওরা তো দেখবেই তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হে আবু বাক্কার শোনো এইখানে তুমি আমি আর আল্লাহ আছি কারণ ওর চোখকে বন্ধ করে দেবেন কে আল্লাহ তালা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিওর হয়ে গেছে না ঠিক আছে আল্লাহ রসুল যখন বলেছেন আর কোন আমার টেনশন নাই কারণ আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে আর আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট আপনার সন্তান হয় না আপনার টাকা পয়সা নেই আপনার ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে আপনি আল্লাহর কাছে কাঁদেন আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে আপনাদের এইখানে ডিসেম্বর মাসে খেয়েছিলাম মনে আছে ওইখানে খেয়েছিলাম না আমি আর আমান উল্লাহ মাদানি ছিলাম কোন দিকে ওটা ও এই দিকে আমি ভুলে দেখেছি এইদিকে হাত পুকুরে খেয়েছিলাম আছে তো ওই সময় চলে গেলাম ডাইরেক্ট গাড়ি আমি পাইনি আমাকে রাত সে যেতে হবে তো আমি গাড়ির থেকে যখন নামছি তখন আমানুল্লাহ মাদানি আমাকে বলছে শাহিনুর সাহেব এই যে বাসটা আসছে এটাই লাস্ট বাস এটাই লাস্ট বাস এই বাসটাকে যে কোনো মূল্য ধরতে হবে নইলে কিন্তু আপনাকে এখানে থেকে যেতে হবে শেখ আমাকে বলছেন তা আমি আবার বললাম যে শেখ এটা কথা বলি বলে কি সর্বশেষ ট্রেনটা চলে গেছে আল্লাহ ট্রেন পাঠাবেন বলে আমি শাহিনুর রহমান অপেক্ষা করি আল্লাহ আমাকে আজ পর্যন্ত নিরাশ করেনি তুমি একটা মিসকে হাসি দিলেন ভাবলেন ইমানের হয়তো জোশ আছে তাই বললো আমরা দুজন নেমে পড়লাম কিন্তু বাসটা ছিল গেট লক মানে আগে থেকে যাত্রী বোঝাই ছিল ও আর নিবে না সাট করে সাইড দিয়ে চলে গেল ওনার মুখটা কালো হয়ে গেল যে এখন বিদেশি মেহমান এভাবে এসেছে কি করে পাঠাই উনি তখন জালসা কমিটির কথা তুলতে লাগলেন যে ওদের বিবেক কেমন বললো তাই বললাম যে শেখ আল্লাহ আমার জন্য বাস পাঠাবে টেনশন কেন করেন আপনি আল্লাহ আমাকে নিরাশ করেননি তো আর আজকেও করবেন না তো আমাকে বলছে আপনি বুঝতে পারছেন না আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমি আমি বুঝি তারপর সব ঠিক আছে কিছু না কিছু ব্যবস্থা হবে টেনশন করে তোলা আপনি আপনার আপনি স্থির দাঁড়ান ইনশাল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহর কসম করে বুঝে তিন মিনিটের মাথায় বাস উনি বাস থেকে থামলো আমাকে বলছে এই বাসটাও মনে হয় ছেড়ে যাবে আমরা বললাম না তবে টিকিট কত নেবেন সে রাখেন দাম দাম ধর রাখেন ও যা নেবেন আমাকে যেতে দেন গিয়ে দেখছি প্যাকটা ভিড় বাসে কন্ট্রাক্টর মার্শাল্লাহ আজকেও আসলাম গোটা বাসে সিটে তো লোক আসে আসে পুরো বাস একদম দাঁড়িয়ে লোক তারপরে কন্ট্রাক্টর তুলছে এভাবে চলেন সিট দেব তো ভাবলাম এইটুকুর জন্য ইনকামটা হারাম ও যা মিথ্যা কথা বলে ই করছে তো পাবেন না যে মিথ্যা কথা বলে মাল বিক্রি করে যে টাকুর নিচে প্যান পড়ে আর যে দান করে খোটা দেয় এই তিন জন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকাবেন না তাকে জাহান্নামে যেতে হবে ওই কন্ট্রাক্টার ওই কাজটা করছে একদম কি করব উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম দাঁড়িয়ে পড়লাম তাই বললাম যে আল্লাহ বাস তো মিলিয়ে দিলাম সিট মনে মনে ভাবছি তাই হয় ইম্পসিবল ব্যাপার মানে ব্যাগটা রাখবো না দাঁড়াবো এটা বুঝতে পারছি নি তবে আল্লাহর কসম করে বলছে আল্লাহর প্রতি আমার ফুল তাওয়াক্কুল আছে আমার পাশে একটা লোক চট করে তো একটা ফোন আসলো কি জানি কি বললো ফোনে জানে আমি তো মিস্টেক করেছি ঠিক আছে আমি এখানে নেমে যাচ্ছি উনি নেমে গেল আমি বসে পড়লাম বাদ বাকি যারা দাঁড়িয়ে থাকলেন সবাই দাঁড়িয়ে থাকলেন আমি মন্দির থেকে জায়গা পেয়ে আরামসে চলে গেলাম রাজশাহী আল্লাহ সবারা তালা আমার নিয়াতের মধ্যে খোঁজ ছিল না আমি জানি আল্লাহ আমাকে নিরাশ করবেন না ওখানে আমি বসে গেলাম দাঁড়িয়ে পড়লাম আল্লাহ আমাকে ব্যবস্থা করে দিল আমার মতন পাপি বান্ধাকে যদি করে তো আপনাদের মধ্যে ফেরেস থেকে করবে না সাহায্য করবে না করবে তবে আল্লাহর প্রতি একবারে কংক্রিট যে তাওয়াক্কুল ওই তাওয়াক্কুলটা আনতে হবে একদম কংক্রিট তাওয়াক্কুল আনতে হবে যদি আনতে পারেন আর যদি মনে করেন 
हेटे जा तो बच्चारा दुष्ट है तो एक बाच्चा करे और बाबा हाथ ऐड़े एकदम मिडिल अब द रोड रोड मिडिले चले गए सऊदी आरबे जरा थे क्यों थे जिज्ञासा कर सब चे पृथ्वी मध्य द्रुत गाड़ी चले सऊदी आरबे अभी तीन बस छोड़ी खूब स्पीडे सबा गाड़ी चलाते बात मैं सबा चला तो और रोड मार्शाला कारण देश के मत तो चोर नाई जो अर्धेक टाक खे फिल अर्धेक दिए करें चार भागे एक भाग दिए बद बाकी सब खाई के खाई जानने सबा जानी क्या चोर क्योंकि क्यों क्यों बोलते समस्या तो वोने सऊदी आरबे रास्त भात ढेले खावा जाए क्लिन एक बांगाली गाड़ी चाली आसलें तर चागर तले पड़े गई तो छोट सतान एकदम स्पट दे संगे संगे मारा गए गाड़ी थमे दिए व्यक्ति हाँ दाड़ी आच्चा नहीं एक खुणी एक सद्य जो सद्य एक बाच्चा मारा गल गाड़ी के थमे दिए गाईटार गेटा खुल सऊदी भाई बंधु कम कारण छोट बा तो जानती जाननाथ करना पूर्णांगशील हन आल्लासुख जर जला इत्यादि सम्पद घाटती सब हो ठीक है सुखी हज करते गुष निजे अर्थ के व्यय करना जमी बिक्री बेसिभाग मानुष क्या बोल तो इनकम हराम आज इनकम हराम आजे और बापर प्रति और कन्फिडेंट आर प्रश्न माइंड करें ना राग करें ना कथा वास्तव तो तई बोल आपनी मागरीबे सलाद तय कर मस्जिद थे बड़ाले अपने चाचा वयस्क मानुष हज कर हाजिना बोलने क्या असंतुष्ट हन हज करा कि 
হজ একবার করলে হয় নামাজ প্রতিদিন পড়তে হবে তাহলে হজের চেয়ে যদি হাজি বলতে হয় তো নামাজিকে নামাজি বলা উচিত বুঝলেন কথা খালিদ হাজি শোনার জন্য হজ করেন তো হজ বাতিল হজ কবুল হবে না হাজি বলাই জায়জ না কেন না যদি জায়জ হতো তো নামাজি বলাও জায়জ হতো আপনি কিচ্ছু করার নাই আপনার আপনাকে যেতে বাধ্য টাকা হওয়ার পরেও যদি কোন ব্যক্তি হজ না করে নিজের মিল্লিংকে বাড়াই ওই ব্যক্তি মুসলমান নয় কারণ ফরজ মাদক থাকতে পারে না যেমন मुसलमान न क्या करते कराटा जहां नाम जहानी मुसलमान बोलने तो जाए लोक जन एक फेरस्तार मतन पोशाक पर मेरे चले गए पाले मन इमाम के सर दे श्याम पालन करलो रोजा थकलो क्यों का खूब कठिन जैगा हजारे नश निरानब्बे जन जहां नामी कत भलो होते भावें घर बुझे 
এই জন্য গোপনে গোপনে সব কাজ করার চেষ্টা করেন আল্লাহ রসুল বলছে আমার ভয়ে যেই চোখ গোপনে কান্নাকাটি করে সেই চোখ কখনো জাহান নামের আগুন দেখবে না তাহলে তা ইবাদত একমাত্র ইবাদত হবে কার জন্য আল্লাহর জন্য তবে কিছু কিছু পীরের মাজারে বলা হয় যে আমাদের এখানে ছাগল জমাই করা হয় ঠিক জমাই করা হয় যদি এইটা বিসমিল্লা বলে শরবত খাচ্ছি যদি নিয়াত আমি বিশ হাতে নিয়ে বলছি আল্লাহ শরবত খাচ্ছি বিসমিল্লা মরবো না তো ওই বিশ যেমন শরবতের নিয়াতে খেলেও মারা যেতে হবে তেমন মাজারে গিয়ে যদি কোনো ছাগল নিজের মতো করে আদায় করতে হবে রসুলাম যেমন করে বলেছে আপনার কুরবানি হবে আল্লাহর অস্তে যদি চু আমি খুব বাস্তব কথা বলা বলি অনেকের কষ্ট হয় কিন্তু কিছু করার নাই ভাই আপনাকে বাঁচাতে হবে আমি ওই সুদূর ইন্ডিয়া থেকে গেছি কেন সবাই জানে যে কন্টা কি বক্তা আমি না ওদেরকে আমি সাপ সুডা যা সে অতি ধুই আমার উদ্দেশ্য কি যে না করে দেখেন আমি যা বলবো আপনার এলাকায় আছে ইনশাল্লাহ আপনি দেখেন মিনি নেন বলছি কুরবানি কুরবানির সিজন এসেছে বাদ দিয়ে যে অন্যজন এই মদত করায় প্রমাণ দিচ্ছেন কুরবানির সিজন রেখেছে চায়ের দোকানে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি আর বলছে দেখেছ আমার গরুটা গোটা পাড়ার মধ্যে ফার্স্ট বলে কি বলে না সবচেয়ে বড় ছাগলটা এবার আমি কিনেছি আল্লাহর কসম করে বলছি তার ইবাদত কবুল হবে না এই কুরবানি কবুল হবে না খালি গোস্ত খাওয়াই হবে এক দুই নম্বর কুরবানি দেওয়া কারুর ক্ষেত্রে ওয়াজিব কারুর ক্ষেত্রে শোন না তাই তো ছাগলও দেয় আবার গরু ভাগ নেই আছে না বড় ছেলে না গরুর গোস্ত খেতে ভালোবাসার ও ছাগল তাই দুটোই আসুক বাড়িতে আবার ঈদের দিন গোস্ত কিনবো হয় তো হয় না হয় এটা কুরবানি যখন দিবেন খবরদার ওখানে দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে যাবেন না যা এলাকায় দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে ওজন করবেন না খবরদার কি হয় আমি কুরবানি জবাই করেছি আব্বা একটা জবাই করেছি তা আমার আব্বা আজকার মানুষ বুঝতে পারছেন দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে জলে আমি ফেলে দিছি হ্যাঁ দাঁড়ি পাল্লা এটা কি হবে আমি বললাম না আপনাকে এইসব আনতে হবে না বলে নাম আপনি তুমি আইডিয়া করবা কি করে দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে আসলে আপনার কুরবানি হবে না কারণ আমরা মানুষ ফেরেস্তা না দলিল চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনলাম গোস্ত হবে তিরিশ কেজি কার উদ্দেশ্য দিতে হবে আল্লাহর জন্য তো আল্লাহ মাংস খায় না আল্লাহ কাছে হাড় হাড্ডিও পৌঁছায় না পৌঁছায় কি তাকুয়া অন্তরের ভীতি যেদিন কুরবানি কিনেছেন ওই দিনে আপনার কুরবানি হয় কবুল হয়েছে আমি যেভাবে কুরবানি করি ওইভাবে করার চেষ্টা করেন নিজের বাড়ির জন্য যতগুলো সদস্য সেই অনুযায়ী এক থেকে দেড় কিলো গোস্ত রাখেন এক থেকে দেড় কিলো গোস্ত রাখেন বাদ বাকি গোস্তটা বিলিয়ে দেন কুরবানেরও নেকি হবে দান ছাদেরও নেকি হবে ডবল নেকি আপনি দু বছর পর ফ্রিজ থেকে বের করে খাচ্ছেন মানে যে দেশের অধিকাংশ মানুষ না খেয়ে সয় রাখা যায় আরেক কুরবানি পর্যন্ত কিন্তু যে দেশের মানুষ একবার খাসির গোস্ত খাওয়ার জন্য হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাকে আপনি দুখানা পিস দিলেন কি কোন লজ্জায় আড়াশো তিনশো গোস্ত তো দেন একটুকু তো রান্না করে খেতে পারে আর বিস্কিন মহিলা বসে থাকে আমার বাড়িতে কে আজকে দু টুকরো মাংস নিয়ে আসবে ওই দু টুকরো মাংস নিয়ে ও বিপদে পড়ে যায় কি দিয়ে রাখবো এখন বুঝেননি আপনাকে গোটা গ্রাম দিতে হবে কে বলল আপনাকে আপনি এলাকার বেছে বেছে মিসকিন দেখে সিলেক্ট করেন মিসকিন মানে যারা চাইতে পারে না 
ওরকম 10 12 জনকে আপনি সিলেকশন করেন বা 20 জনকে করেন যে তাদেরকে পুষিয়ে দেন মাংসটা যেন রান্না করে খেতে পারে তার তারা আপনার জন্য অন্তর থেকে দোয়া করবে বুঝছেন না তারা আপনার জন্য অন্তর থেকে দোয়া করবে খবরদার কুরবানি কেনার সময় আইডিয়া করবেন না দন্দর করতে পারেন এটা আপনার ব্যাপার আইডিয়া করবেন না কতটুকু গোস্ত হবে না এটা আল্লাহর জন্য আপনি দিয়ে দিয়েছেন যা হবে হবে এটা আল্লাহর জন্য বাস বরকতের মালিক কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনি এত খান এত খান তাও শরীর ভালো হয় না কারো আল্লাহ বরকত উঠিয়ে নিয়েছে এক টুকরো গোস্তের মধ্যে বরকত থাকতে পারে এই জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমরা খাবার পরে আঙ্গুল গুলো থাল গুলো সুন্দর করে চেটে খাও কেন খাদ্যের কোন অংশে বরকত আছে তুমি জানো না ওটা আল্লাহই জানে একমাত্র তাহলে ইখলাস বা নিয়াত কার জন্য হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য হবে আর কাউকে দেখানো না पृथ्वी समस्त आलेम तरिका तुच्छ बुझे कथा आल्ला रसुल तरिका बद दिए पृथ्वी का अनुसरण अनुकरण कर दाड़िए नहर कर पृथिवीर मुख्य चले जामरा हजे गए तो साथी ताके अच्छा अब्दुल एबने मासूद तुम्हारे कैक बार उमरा अथवा हजे आसलम तल्लासुल के मेरे माना देखें अल्लाह रसुल के दाड़ी रखा तो शिखल तल चे चुछे सीज कर फिली जूता जीवरेलोर जूतार तले को नापाखी ले तुले रखते बोलो दावी मानबे ना खाली बाप का नाम का पृथिवीर को मानव रचित विधान के जरा तुच्छ मन कर कुरान हादिस के मेरे नाम नाम चाहल हादिस बारो साल पूर्व जो बोलते हैं जंतना मानूष दावे क्या प्रथम शुरू करी तो निजे के गर्वबोध कर आहलुल हादिस बोले आहलुल हादिस मैं जे निजे के आहलुल हादिस एक दलिल दलिल बुझे 
আমার স্ত্রী আমার বাড়ির থেকে তার বাবার বাড়িতে যাচ্ছে একই গ্রামে বিয়ে করেছে তো একটা ব্যাগে করে মোবাইল নিয়ে যাচ্ছিল ছোট মোবাইল তো মোবাইলটা হারিয়ে গেছে ব্যাগটা ছেড়া ছিল হারিয়ে গেছে তা আমাকে বাড়িতে এসে বলছে যে মোবাইলটা পড়ে গিয়েছে গো তো ফোন লাগিয়ে দেখো তো ফোন লাগালো দেখছি সুইচ অফ ভাবলাম যে পেয়েছে হয়তো দেবে না দিলে তো সুইচ অফ করতো অন্তত আমি বললাম তুই আবার কাউকে বলোনি তো মানে ওই পাড়ার বড় মসজিদ যেটা যেখান থেকে আমাদেরকে ঘা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে আমিন বলার জন্য নাক ফাটিয়ে দিয়েছে একজনার ওই মসজিদে ওই মসজিদ বড় মসজিদ আমাদের তারপর আমি একটা ছোট্ট বাড়িতে করেছিলাম সলাদ আদায় করার জন্য কি করবো বের করে দিলে তোর উপায় নাই তো আমি বললাম কাউকে বলেনি তো না বলিনি তো ওখানে আলোচনা করছিল যে মেয়েটা মোবাইলটা হারিয়ে ফেলল তারপরে একটু পরে দেখছি বড় মসজিদের মাইক থেকে ভেসে আসছে শাহিনুর রহমানের মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে যদি কেউ পেয়ে থাকেন তার বাড়িতে জমা দিয়ে আসবেন অথবা মসজিদে দিয়ে আসবেন তো এইটা শোনা মাত্রই আমি বললাম হে আল্লাহ শাহিনুর রহমান যেন মোবাইলটা না পাই তো আমার স্ত্রী আমাকে বলছে কি বললা আমি বললাম যে শাহিনুর রহমান যেন মোবাইলটা না তোমার মোবাইল তখন আমার হাদিসটা জানতো আমার স্ত্রী তোমার মোবাইল তুমি বদ্ধ করলাম মানে আমরা জি মুসলিম শরীফ এগারোশো চুয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ থেকে এগারোশো ছিচল্লিশ নম্বর হাদিস রসুল সাল্লাম বলছেন মসজিদ থেকে যদি কেউ হারানো কিছু সংবাদ দেয় তুমি তার জন্য বদ দোয়া করো তো আমি বদ দোয়া করলাম আল্লাহ রসুলকে মেনে নিতে ও শাহিনুর হোক আমার বাপ হোক বুঝতে পেরেছেন বহু মসজিদ আমার মুসল্লির লাইটার হারিয়ে গেছে গো সিগারেট ঘোষণা দেয় মসজিদ থেকে সলাদ আজান ছাড়া শুধুমাত্র আজান ছাড়া আর কোন ফাজলা নেই চলবে না আমাদের মসজিদে ঘোষণা বলে স্যান্ডেল বদল হয়ে গিয়েছে লাইটার হারিয়ে গিয়েছে বিড়ি খাওয়ার এই ধরনের কথাবার্তা হয় মসজিদ থেকে আল্লাহ রসুলকে মেরে নিতে গিয়ে যদি বুল্লু যার বুকের উপরে চলে যায় তাই চলে যাক আপনার বিবেক এখানে কাজে লাগানো যাবে না আল্লাহ রসুল মানতে গিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে কি সব নাকি উপহার নিয়ে বিশ্বাস করো এখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে যেতে সময় লাগে ছ মাস আর ও রাতের এক অংশে গিয়েছে আর এক অংশে ফিরে এসেছে তুমি কি বিশ্বাস করো আচ্ছা আমি যদি বলি রাত সাই থেকে ঠাকুর গাছতে পাঁচ মিনিট সময় লেগেছে বিশ্বাস করবেন বলুন এতক্ষণ ঠিক ছিল এবার উল্টে পাল্টা বকছে বলবেন না সম্ভব নয় এটা আমি বাক্য সিদ্ধিক বলছে না এমন তো ঘটতে পারে না তো এটা কে বলেছে বলছে তোদেরই নবী বলেছে নবী তোদের কে শুনেছে আবু জাহাল বলছে আমি নিজে কানে শুনেছি আবু বাক্কার সিদ্দিক বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি নবী গিয়েছে বুঝতে পারলে কথা এখনই বললেন সম্ভব নয় এখনই বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি রসুল সাল্লাম গিয়েছে বলছে কি ব্যাপার আবু বাক্কার তোমার বিবেক কাজে লাগলো না বলছে জি না রসুল সাল্লামের কাছে কোনো বিবেক নাই কারণ আল্লাহ সুসাহাম মিথ্যা কথা বলার জন্য আসেননি তাই সত্য বুঝতে পেরেছেন তা আল্লাহ রসুলকে মেরে নিতে হবে এইভাবে আল্লাহ সুমাদ্রা যখন নৌকা তৈরি করো না বন্যা না নদী হয়তো দুশো পাঁচশো বছর কোনো বন্যা নাই ধুধু মরুভূমি এর মধ্যে বসে নৌকা বানাও একবারও আল্লাহকে বলেনি যে আল্লাহ পানি কোথা থেকে দেবো নদী কই বলেছে কিচ্ছু বলেনি শুরু হয়ে গেছে কেন আল্লাহ সুমাদ্রার কথা কোনো মিথ্যা হতে পারে না যদি আল্লাহর কথা মিথ্যা না হয় তো নবীর কথা মিথ্যা হবে কারণ নবী তো নিজের মুখে কোনো কথা বলেন না যা শুনেন তাই বলেন তাহলে আল্লাহ রসুলকে মেরে নিতে হবে মেয়ে ওর গতিটা একবার দেখেন যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন 
গিয়ে প্রথম লটে শহীদ হয়ে গিয়েছেন তার স্ত্রী বাড়ির থেকে দৌড়ে বেড়ে এসে বলছে আমার হাঞ্জালা কোথায় রসুলাম বলছে চলো যাই দেখি যুদ্ধের ময়দানে হয়তো পড়ে আছে গিয়ে দেখছে হাঞ্জালার দেহ পড়ে আছে তার স্ত্রী বলছে আল্লাহ রসুল আমার হাঞ্জালা আমার সাথে সহবাসে লিপ্ত ছিল আপনার ফরমান যখন জারি হয়েছে আপনার ডাক যখন তার কানে গিয়েছে সে ফরজ গোসল করবে এই সময়টুকু ব্যয় করে নি পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় লাগতো সে ফরজ গোসল করবে এইটুকু সময় সে ব্যয় করে নি সে বলছে তুমি থাকো আমি নতুন একটা বউ সে বলছে থাকো আল্লাহ রসুল আমাকে ডেকেছে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ রসুল একটা কথা বলতে এসেছি তাকে একটু ফরজ গোসল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন দাফনের পূর্বে স্ত্রী কত শক্ত একটু ফরজ গোসল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন রসুলাম তার দিকে তাকিয়ে দেখছেন তার মাথার চুল থেকে দেহ থেকে টপ 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 করে পানি পড়ছে তার স্ত্রীকে বললেন ও মহিলা তুমি ওনার যে ফরজ গোসল বাকি আছে আল্লাহ কি জানে না তোমরা তারা জানে আল্লাহ সুমানে তারা তোমার স্বামীর জন্য আসমান থেকে ফেরস্তা নিযুক্ত করে দিয়ে অলরেডি ফরজ গোসল করিয়ে দিয়েছে এইভাবে আল্লাহ রসুলকে মেনে নিতে হবে এক যুদ্ধে গিয়েছে মোহাম্মদ সালাম যুদ্ধে সাহাবিরা অনেক বড় বড় হাড় গাধা গাধা গাধার গোস্ত রান্না করেছেন গোস্তে সেম চলে আসছে এখনই গোস্ত মনে হয় হয়ে আসবে খাবে নামাবে এমত অবস্থায় একজন ব্যক্তি মোহাম্মদ সালাম সাথে দেখা করতে আসলো আল্লাহ রসুল বলছে আল্লাহ সুমান গৃহপালিত গাধার গোস্তুকে হারাম করেছে রান্না হয়ে গেছে আমি আপনি হলে মিনিমাম বলতাম যে চলো যাই আবু বাকারের উমরের কাছে একটু পরামর্শ নিয়ে যদি আজকের মতো রদ্দ খাওয়া যায় হয়ে তো গেছে পারতেন তো আল্লাহ রসুল অনুমতি দিতে পারতেন না তো এই সোনামাত্রই সব বাতিল সহ ফেলে দিলেন মেনে নেওয়ার কথা বলছি আল্লাহ রসুলকে ফেলে দিলেন বলেন আমি মদ ঢেলে ঢেলে সাহাবিদেরকে দিচ্ছিলাম মদ হারাম হয়নি আবু তালহার বাড়িতে কলসি কলসি মদ কেউ গ্লাস হাতে কেউ ঢালছে এই অবস্থায় বাইরে থেকে একজন ঘোষণা করে এসে বলছে রসুল সাহাসালাম বলল আল্লাহ সাল্লাম মদকে হারাম করেছে गलि स्रोत बोते लगल मद एक मिनिट अपेक्षा करें आल्ला रसुल शेष एक जो सहबी रसुल सामने आसलें इसे आल्ला रसुल तरह दिखे तकाले ना চোখ লাল করে মুখ থেকে ফিরে নিলেন সাহাবি বলছে কি ব্যাপার রসুল সাহসাল্লাম আমার দিকে তাকানো না কেন আল্লাহ সাহসাল্লাম বলছে তোমার হাতে যে আংটি রয়েছে ওইটা সোনা ছেলেদের জন্য রেশমের পোশাক এবং সোনার আংটি পরা হারাম না জয়েস ছেলেদের জন্য রেশমের পোশাক আর সোনার আংটি পরা কি হারাম সাহাবিটা আঙুল থেকে খুলে ফেলে দিয়েছেন ফেলে দিলেন আল্লাহ সুসাহাম চলে গেলেন আরেকজন ব্যক্তি এসে বলছে এই সোনাটা তোমার জন্য হারাম তোমার স্ত্রীর জন্য মেয়ের জন্য মায়ের জন্য যায়েস তুমি তুলে নিয়ে গিয়ে তুমি তোমার বউ বিটিকে দিয়ে দিতে পারো কত তো সুন্দর ওই সাহাবি বলছে জি না যার জন্য রসুল সাহাম চোখ গরম করেছে আমার দিকে তাকায়নি তার পবিত্র চোখ আমার থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন আমি অত বড় কুরাঙ্গার না যে ওটাকে তুলে নেব এক কোটি টাকা মূল্য হলো আমার কাছে ওটা পাঁচ পয়সা মূল্য নেই দেখেন মানার গতি না দেখেন আল্লাহ রসুলকে বাদ দিলে এভাবে মেরে নিতে হবে অথচ আমাদের অবস্থা কি আমাদের অবস্থা কোথায় আমরা আল্লাহ রসুলকে মারা জানি না কি করে আল্লাহ রসুলকে মেরে নিতে হয় আল্লাহ রসুল যে কত ভালো মানুষ কত উন্নত চরিত্র 
তা বিভিন্ন হাদিস এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে পাওয়া যায় যে আল্লাহ রসুলকে কি করে মেনে নিতে হবে কাফের বেদিন বেইমানরা আল্লাহ রসুলের সান্নিধ্য লাভ করলে তারা ইসলামের ছায়া তলে আসত ইসলামের ছায়া তলে আসত আল্লাহ রসুল বলছে যুদ্ধের ময়দান হচ্ছে এমন শহীদ হয়ে গেলে এপারে মরলে ওপারে যান না এই কথা বলেছে একটা ইয়াং সাহাবিক ইয়াং ছেলে কোরমা খাচ্ছিল খেজুর ফেলে দেব বলছে আমি রেনির গো দেওয়ার আমি প্রস্তুত ওখানে যাওয়ার জন্য চলেন ওখানে গেলেন উনি মারা গেলেন যুদ্ধে কয়েকটা কাপড়কে শেষ করে দিয়ে নিজে শহীদ হয়ে গেলেন রসুল সাল্লাম কেসে বলা আল্লাহ রসুল ওই যে ছেলেটা যুবক ছেলেটা যে খেজুর খাওয়ার তর শহীদ শহীদ পারল না তাকে আমি দেখলাম যুদ্ধের ময়দানে পড়ে আছে রসুল সাল্লাম বলছে আমি দেখতে পাচ্ছি তার কলিজা পাখি হয়ে জান্নাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজকে যুবকরা পাবজি নিয়ে ব্যস্ত খেলার পথে দেখে পাবজি ফ্রি ফায়ার পাবজি টিকটক মিউজিক্যালি ভিগো ভিডিও এসব নিয়ে ব্যস্ত যুবকরা অথচ যুবকদেরকে ইসলামের ছায়া তলে আসার কে কোন নেতা কে কোন ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য ব্যতিক ব্যস্ত কবরে কিচ্ছু চলবে না এগুলো কবরে জিজ্ঞাসা করবে নাকি কোন পার্টি লিডার ছিল কতটা মানুষ খুন করেছ কত কোটি টাকা তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স জিজ্ঞাসা করবে কবরে তিনখানা কমন কোশ্চিন হবে যা ইন্টারনেট আবিষ্কার হওয়ার আগেও ভাইরাল তাহলে আল্লাহ রসুলকে মেনে নেন উমার রাজি লোকলান আল্লাহ রসুলকে বলছে গোটা পৃথিবীতে যা আছে সবারই চেয়ে আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি শুধু আমার জানকে আগে ভালোবাসি আমার নিজেকে ভালোবাসি তারপর আপনি তো রসুল সাহসাম বলছে উমার ইমানদার হতে পারেন উমার বলছে আশ্চর্য কথা আমি ইমানদার হতে পারিনি বলে জিহা আমাকে ভালোবাসতে হবে সবচেয়ে বেশি এমনকি নিজের জানের চেয়েও বেশি তাহলে আল্লাহ রসুলকে যদি জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন দাড়ি না রেখে থাকতে পারেন ফজরে না উঠে থাকতে পারেন রামনবীকে শ্রীম না পালন করে থাকতে পারেন পারেন আপনারা যে মসজিদ এর উন্নতি করবে জালসা করছেন ওখানে নামাজ হয় এখন হয় নামাজ না হবে নামাজ হয় এই মসজিদের আন্ডারে কত ঘর লোক রয়েছে মোটামুটি মানে যেটা করছেন ওয়াক্তে মসজিদ কত ঘর লোক হবে একশো চল্লিশ কত অনলি চল্লিশ চল্লিশ ঘর চল্লিশ ঘর তো ফজরে কজন লোক হয় তিন চারটে হয় তো তাহলে উন্নতি গল্পে কার জন্য করছেন ধরেন এইখানে যদি চা নাকি চাটা আমি খাই না ভাই কথা বলার সময় না চা দিছেন বলছি এইখানে যদি গ্লাসটাকে লোড করে দিতেন ফুল গ্লাস হয়ে গেল এরপরে যদি আরো চা দেন তবে আমি এটা পদ্ম তো তাই না তো এখানে অর্ধেক দিয়েছেন এটা দরকার আছে আর তাহলে মসজিদে তিনজন লোক হয়তো মসজিদ তো তিনজন লোকের জন্য জায়গা নাই মসজিদে বুঝতে পারেন কথা তো তিনজন লোকের জন্য যদি জায়গা থাকে তো মসজিদে উন্নতি কল্প কেন আমাকে বুঝান তো শুক্রবারে যারা আছে তারা মুসলমান না আমি বারবার বলছি ফালতু আপনি কার জন্য কি করছেন বুঝতে পারছেন আমার কথা অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা বাংলা লিঙ্ক টু বাংলা লিঙ্কে ফোন করলে ক টাকা কাটে ক টাকা কাটে এক টাকা কাটে ধরেন এক টাকা কাটে বুঝেন না কথাটা এক টাকা কাটে প্রোমো যদি না মারেন বা মিনিট না কিনেন এক টাকা কাটে তো এক মিনিট এক সেকেন্ড কথা বলেছেন কটা কাটবে দুটা কাটবে না বুঝতে পারছেন কেউ যদি চারবার নামাজ পড়ে একবার না পড়ে তোমার সব শেষ বাংলা লিঙ্গের মধ্যে সব কেটে নেবে বুঝতে পেরেছেন মানে পাঁচ আরো ভালো করে বুঝাই এই যে গাড়ি মোটরসাইকেল দেখছেন তো হ্যান্ডেলটা কি মোটরসাইকেল না গোটাটা মোটরসাইকেল খালি চাকাটা কি মোটরসাইকেল না পুরোটা একটা ঘড়ি কিনেছেন এক লাখ টাকা দিয়ে খালি ব্যাটারি নাই চলবে ছ হাজার টাকা দিয়ে একটা দারুণ সাইকেল কিনে দিয়েছেন ছেলেকে শুধু ভয় টিউব নাই চলবে তাহলে এটা হচ্ছে মেন বিষয় আপনি পাস বার মানে খালি হ্যান্ডেল বা চাকা যেমন বাইক না পুরোটাই বাইক সিমিলারলি পাসওয়ার্ক স্যালাদ সমান সমান একটা ফরস ভুল বুঝেন না হজ করতে গেলে কুরবানি দেওয়া একটা আকাম জামানা থেকে পাথর মারে একটা আকাম 
সাই করা তোয়াব করা হাকাম তো ভাবলাম যে খালি তোয়াবটা করবো না ছেড়ে দিলাম হজ হবে তো হবে না দেখুন তো হজ না হয় কেন একটা প্যাকেজ ওইটা মিলে একটা প্যাকেজ তো পাঁচ ওয়াক সোলাদ সমান সমান একটা ফরজ আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য খালি রাস্তা তৈরি করার নাম হচ্ছে সোলাদ ইমনে উমর রাজিলাদ্রণও বলছেন যার সোলাদ নাই তার দিন নাই ধর্মই নাই তার আচ্ছা এবার বলেন একজন ভাইয়ের নাম চন্ডী দাস কি নাম চন্ডী দাস ও ধরেন বয়ান শোনার পরে ইসলাম গ্রহণ করলো গ্রহণ করলো আসরে জোহরে আসরে আজকে করলো এখন করলো জোহরে আসরে মাগরিবে তিন ওয়াক দেখছে যে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছে আর আপনি ওই রাস্তা দিয়ে মসজিদে যাচ্ছেন আর ও কিন্তু আজকে রাতে ইসলাম গ্রহণ করলো শুধু তিনবার নামাজ পড়তে যায় না আপনি কি বলবেন ওই সম্পর্কে বলেন তো নামে মুসলমান হলো বলবেন না আর আমার মতন মুখের ভাষা হলো গাল দিবেন আগে নামে মুসলমান হলো বলবেন কিনা ও তিনবার নামাজ পড়তে যায়নি তো নামেল মুসলমান তা আপনি কিসের মুসলমান বুঝতে পারছেন কথা ও হিন্দু তাই মুসলমান হয়েছে তাই ও এক ওয়াক দু ওয়াক তিন ওয়াক নামাজ ছাড়লে মুসলমান থাকে না আর আপনি মুসলমান হয়ে কি একবারে দলিল নিয়ে নিয়েছেন নাকি আপনি জানাতে যাবেন আচ্ছা যদি তাই মনে করেন তাহলে হিন্দু জানাতে যাবে দলিল আমরা বলছি আশাহ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহমুদ নেই মোহাম্মদ সাল্লাম প্রিয় বান্দা মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ কজন হিন্দু ধর্মে কালেমা কালেমা বলছি বোম্ব সূত্র ভগবান একজন একজন আর কেউ নাই তাহলে আব্দুর রহমানের আল্লাহ একটা চন্ডী দাসের ভগবান একটা মিল হলো আচ্ছা আপনি চলে যাচ্ছেন মাজারে আর ও চলে যাচ্ছে ওদের পুজোর মণ্ডপে সেম না সেম না মিল হলো আপনি যার কাছে গিয়ে বলছে বাবা সন্তান দাও ও কবরের মধ্যে শুয়ে আছে আছে কিনা আল্লাহ জানে তবে শুয়ে আছে আর ও যার কাছে চাইছে ও দাঁড়িয়ে আছে খালি শুয়ে আর দাঁড়িয়ে কিন্তু চাওয়া একই হচ্ছে সেম না সেম তো দুজন আচ্ছা আপনাকে একটা ওখান থেকে মাজার ধুয়ে পানি দিচ্ছে বলছে খাও জম জমের চেয়ে ভালো আপনি খাচ্ছেন রোগ সারার উদ্দেশ্যে আর ওকে যখন পানি দিচ্ছে বলছে গঙ্গা জলের চেয়ে পবিত্র এক নাম দুটো আপনি আপনার মাজারে পৌঁছে দেখ কাওয়ালি বাজছে কাওয়ালি কাওয়ালি বাজছে আর ও ওখানে পৌঁছে একটা গান বাজছে ওর নাম হচ্ছে ভজন গান একই নাম কাওয়ালি ভজন ঠিক আছে তাহলে এক কাজ ও যা দিচ্ছে ওখান থেকে কোনো খাবার খিচুড়ি তো সেটা এর প্রসাদ আর আপনার যা দিচ্ছে বলছে তাবারক বলেন আবার কে জানা দুজন সেম না সেম কি না সেম ঘটনা তারপরে তাহলে হিন্দু তো জানাতে যাবে ওই হিসাব বলে জি এটাই ব্যাপার আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে যে ইমাদত হবে আল্লাহর জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে রসুল সাল্লামের তরিকা অনুসারে হবে তরিকা ব্যাতিরিকে করলে ইমাদত হবে না আজকে যদি কেউ একটা ছাগল জবাই করে কোরবানি হবে কেন হবে না যে আয়ামে তাশ্রিকে যে দিন সেই দিন আজকে না তাই না কেউ একটা ছাগল জবাই করছে বিশাল বড় ছাগল শুধু বিসমিল্লা বলেনি খাওয়া যাবে কেউ একটা গরু মুরগি জবাই করছে কিন্তু ও নামাজ পড়ে না ও খাওয়া যাবে তো পোলট্রি কিনে এনে খান কেন যাই না তো খাওয়া যে সলাদ আদায় করে না ওই ব্যক্তি কোনো কিছু জবাই করলে না খাওয়া যায় না আপনার ছেলে যদি আজকে কোনো মুরগি জবাই করে ছেলে যদি সলাতে যায় না করে তো হাড়ি সিদ্ধি ফেলে যাবেন বা এখানে গিয়ে এখান থেকে গিয়ে যায় না খাওয়াটা হারাম আল্লাহ সাল্লা সাহেবিরা হওয়া গোস্ত ফেলে দিয়েছে গৃহপালে তো গাজার গোস্ত হারাম এই জন্য তো রসুল সাহেবকে মেরে নিতে হবে পুঙ্খানু পুঙ্খু ভাবে মেনে নিতে হবে যা বলেছে তাই সেইভাবে ওইভাবে মেনে নিতে হবে এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুলকে মেনে নাও কি মাদ্রাজি সবাই বলে মাদ্রাজি জি আল্লাহ রসুলকে মেনে নেবেন দেবেন শান্তি আসবে অবশ্যই আসবে অত্যাচার নেমে আসতে পারে সাহায্য করবেন কে 
আল্লাহ সুবহানাতাল কারণ আল্লাহ সুবহানাতাল বলেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও ফাত্তাবিউনি নবীকে ভালোবাসো এটা বলেন নি কি বলেছেন নবীকে অনুসরণ করো অনুকরণ করো ভালোবেসেও জাহান্নামে গিয়েছে প্রমাণ হয়েছে আবু তালেব আব্দুল মুত্তালেব শুনেন নি হাদিস জানেন না তাহলে ভালোবাসলে হবে না আপনাদের দেশে আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ আছে শুধু বারুই রবিউল আওয়ালের দিনে ভালোবাসা দেখায় রাস্তা রাস্তায় ইয়া নবী সালাম আলাইকা সারা বছর মন সুদ খুশ জেনার সাথে যুক্ত আর বারুই রবিউল রবিউল আওয়াল আসলে একবারে সাদা ধপধপে ফেরেস্তার মতো পোশাক পরে রাস্তায় বেরে গিয়েছে নাকি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসে ওরে বাটপার কি অবস্থা হ্যাঁ সবগুলো বাটপার এইগুলো সব মিথ্যাবাদী কারণ রসুল সাহেবকে ভালোবাসার জন্য রাস্তা বেরোনো দরকার নয় রসুল সাহেবকে ভালোবাসার জন্য ফজরে যাওয়া জরুরি দেখি কজন লোক বাড়ে কি যেতে রাজি তো যারা বললো তারা নামাজ পড়ে পাঁচ তাই না যারা বললো তারা পাঁচ ওয়াক্ত সেলা দাদাই করে কিন্তু যারা করে না তাদেরকে যেতে হবে নালে মসজিদের এক একটা ইট আপনার ওই সাক্ষী দেবে আল্লাহ তৈরি করেছে লেকিন আসেনি তৈরি করেছে কিন্তু মসজিদে আসেনি তাহলে তারা ব্যর্থ হয়ে গেল না কোনই কাজে লাগলো না আপনাকে আগে মসজিদে যেতে হবে আপনার মসজিদ খেতে ভালোবাসা না রাখতে হবে যদি ভালোবাসা না রাখেন মসজিদ তৈরি করে দেবে কে আল্লাহ সোমানা তালা আর যদি ভালোবাসা না রাখেন তো নরেন্দ্র মোদীর মতো ওই দেখেন বাবরি মসজিদ দিয়ে দিয়েছে হিন্দুদেরকে এরকম দিয়ে দিবে এরকম দিয়ে দিবে আপনার ওই সাবধান হয়েন এ দেশটা ওর অসতলে যাচ্ছে ইসকনের নামে শুরু হয়নি মুসলমানের বাচ্চাদেরকে স্কুলে স্কুলে গিয়ে প্রসাদ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তখন নেতা নেত্রী সবাই নাকি চুপ থাকে হায়রে দেশে বসবাস করেন আপনারা বলতে হবে এগুলো বলার প্রয়োজন নেই আপনার ছেলে ইমান নিয়ে খেলবে ইমান তো সোজা জিনিস নয় কেউ মতের মাঠে কবরে কাজে লাগবে আমাদের দেশে গিয়ে দেখুন তাদের দাপট কি এটা মুসলমানের দেশ বললে আমাদেরকে অনেক অপমান করে কি করে এটা মুসলমানের দেশ বলেন সর্বোচ্চ বড় বড় জায়গায় হিন্দুরা পোস্টে আছে কেন মুসলমানরা পড়াশোনা করে না করে এটাও এক ধরনের একটা রাজনীতি অতএব এইখান থেকে অন্তত ইমান থেকে হেফাজত করেন কারণ আমি এই দেশে দেখেছি নেতার বিরুদ্ধে কথা বললে সোচ্চার হয় আর প্রিয় রসুলের বিরুদ্ধে কথা বললে কেউ কিছু বলে না অথচ উমারকে বললেন আল্লাহ রসুল তুমি ইমানদার হতে পারো নি পূর্ণাঙ্গ কেন আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে উমার রাজিল তাওরাতের একটা নুস্কা বের করে পড়ছেন তাওরাত কার উপরে নাজিল হয়েছে মুসালামের উপরে আল্লাহ রসুল দেখে চোখ মুখ লাল করে ফেলেছে আবু বাক্কা সিদ্দিক বলছে উমার আল্লাহর কাছ থেকে মোহাম্মদ সাল্লামের রাগ থেকে পানা চাও দেখতে পাচ্ছ না মুখের অবস্থাটা দেখো কি সামনে নিয়ে বলছে এখন যদি মুসাও জীবিত হয় সেও আমার পেছনে পেছনে আসবে ও নবী হবে না ও আমার উম্মত হবে মানে আল্লাহ সাল্লাহ বিধান চলে গেছে আর কারোর কোন বিধান চলবে না তারপরে নাকি গতকালকে আপনাদের আজকে পেপারে দেখলাম গতকালকে কোন এক নাকি স্কুলে মহিলা থেকে অন্যকে কেড়ে নিয়ে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে আপনাদের দেশের খবর এটা এই দেশের সংবাদ মহিলাদেরকে গেট থেকে অন্যটাকে টেনে নেওয়া হয়েছে এবং বলেছে যাও তোমরা ওড়না বিহীন তোমরা ক্লাস করো আজকে অন্যকে কেড়ে কেড়ে নিচ্ছে একদিন আপনার মেয়েকে পোশাক থেকে বাদ রাখবার পুলঙ্গ করে ছাড়াবে দেশে এখন যদি আপনি আন্দোলন না করেন এখন যদি আপনি এইগুলোকে বাঁচানোর না চেষ্টা করেন তো আল্লাহ সুসাহামের তরিকাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেবে দেশের মানুষ আরে আমি ওড়না পলাম তো আপনার কি বলেন একটা মেয়ে তার সম্ভ্রমকে ঢাকছে একটা মেয়ে সুন্দর করে নিজেকে ঢাকছে আপনি প্রয়োজনে বলতে পারেন পরীক্ষার হলে মুখ খুলতে হবে দেখার একটা ব্যাপার থাকে যার পরীক্ষা সেই দিচ্ছে কিনা তাও মহিলা যদি কোনো টিচার থাকে সব ঠিক আছে কিন্তু উলঙ্গ কেন করছেন 
আমাদের দেশে জাহিলাত শুরু হয়েছে যে মহিলারা মহিলা পুলিশ এ দেশে দেখলাম জাহিলাতের অভাব নাই রাস্তাঘাটে সুরক্ষিত থাকবে সব তো হিংস পশু তাহলে আল্লাহ রসুলকে যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খু মেরে নিতে পারতাম তো এ দেশের মাটি তো ইসলাম কায়েম হতো শুধুমাত্র মসজিদের মধ্যে বন্দি করে রেখেছি ইসলামটাকে আর এ দেশের ইসলাম বর্তমানে গৃহপালিত ইসলাম ইসলামের গলায় দড়ি বেঁধে গরুর মতো পুতে রাখা হয়েছে ইসলামের মতো চলতে দিতে হবে ইমাম সর্বোচ্চ কথা বলবে ইমামের উপরে আর কেউ দিতে গরু কথা বলতে পারবে না দেখি দেশ মাঝে মাঝে বলা হয় যে আমি খুদ বা লিখে দেবো তুই বলবি ওরে বাপরে বা কত বড় কোয়ালিটি বাড়া আলা মানুষ চিন্তা করেন একবার তাহলে সবার তরিকাকে বাদ দিয়ে কার তরিকা বাদ হবে রসুলের আল্লাহ যা দিয়েছে তাইকে গ্রহণ করতে হবে এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে শির থেকে দূরে থাকতে হবে আল্লাহ সুবাহ তারা বললেন হে আমার প্রিয় রাসুল তুমি যদি শির করো তোমার আমলও বাতিল সুরা জুমার আর তোমার পঁয়ষট্টি শির্ক কি করলে হয় বাংলাদেশের জমিনে হজ করতে কত টাকা খরচ চার লাখের আশপাশে তো একজন ব্যক্তি খুব শর্টে বুঝেন একজন ব্যক্তি হজ করতে গিয়েছে রসুল সাল্লাম বলছেন কোন ব্যক্তি যদি হজ করে আর তা যদি আল্লাহ দরবারে কবুল হয়ে যায় তাহলে ওই ব্যক্তি আর একটা বাচ্চা শিশু এখন পেট থেকে হলো কোন পা থাকে না সত্যি সত্যি একজন ব্যক্তি গিয়েছে হজ করতে এবং আল্লাহ তার হজকে কবুলও করে নিয়েছে ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমেছে এয়ারপোর্টে নেমে ও বাড়ির থেকে গাড়ি গিয়েছে আনতে এবার পীরের তো আপনার দেখে অভাব নাই আছে আমাদের দেশে আছে আমরা তো কাফের দেশে বসবাস করি আপনার তো মুসলমান হ্যাঁ তো আমার আমার হিসাব বলে আমরা অনেক ভালো আছি আপনাদের এ দেশে কথা বলা মুশকিল কিন্তু ওই দেশে কথা বলা মুশকিল না তো এবার এক পীরের দরবার দিয়ে যেতে গিয়ে চট করে দাঁড়িয়ে দিয়েছে বাবা ওরস হবে ওরস হাজার খানিক টাকা দিয়ে যান ওরস এর বাংলা মানে কি জানেন বাসর রাত নাহজুবিল্লা মিনজালি আল্লাহ এ যাতে মানেও বুঝে না তো বলছে ওরস মানে পীরের দরবারে চাঁদা দিয়ে যান মাজারে চাঁদা দিয়ে যান আপনি পকেট খুঁজে দেখলেন পাঁচ টাকার একটা কয়েন পড়ে আছে কোনো টাকা নাই ক টাকা খরচ হজ করতে চাল লাখ পাঁচ টাকার কয়েনটা হাতে দিয়ে দিয়েছেন টুক করে একটা আওয়াজ হয়েছে চার লাখ টাকা বাতিল আবার হজ করতে যেতে হবে বুঝেননি পেছনে যা ছিল আমল সব শেষ একবারে ফরমাট হয়ে গেছে নট ডিলিট ফরমাট মানে কিছুই থাকে না মোবাইলে একবারে টোটালি ফরমাট হয়ে গেছে যা করেছিলেন সব বাতিল আবারও আপনাকে যেতে হবে গিয়ে হজ করতে হবে যদি হজের নেকি নিতে চান বুঝতে পেরেছেন শিল্প হচ্ছে আপনার বিশাল বড় বিল্ডিং এর পাহাড় বিশাল বড় ইমাদতের বিল্ডিং কে একটা অ্যাটম বোম এর মাধ্যমে উড়িয়ে দেওয়া যায় সিমিলারলি শিল্প হচ্ছে আপনার বিশাল বড় ইমাদতের পাহাড়কে উড়িয়ে দিতে পারে তাবিজ পড়া শিল্প আসলে কি কারণ হতে তাবিজ থাকলো কি বলবে যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো ওই ব্যক্তি শির করলো শির করলে থাকার জায়গা যার নাম তো যে ব্যক্তি তাবিজ বিক্রি করলো যার কাছে তাবিজের দোকান বুঝতে পেরেছেন ও শিরকের ব্যবসা করে শির নিয়ে কাজ করে ও বলছে কে দিয়েছে বলে বড় হুজুর বড় হুজুর দিয়েছে তো বড় হুজুর আবার দলিল দেয় আপনাদের যখন রোগ হয় ওষুধ খান কি খান না বলে জিহা খাই হুজুর আমরা ওষুধ খাই প্রেসক্রিপশন গায়ে বাঁধি না 
ওষুধ গায়ে ঝুলায় নাকি জি লাস্টে একটাই দলিল হুজুরের কোরআন দিয়ে তো তাবিজ করি আয়তল কুরসি তো লিখি ঠিক আছে হুজুর বাথরুমে কি কোরআন নিয়ে যাওয়া যাবে এবারে জি না ছি 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 বলো কি দলিল নাই তবে আমি যতই বক্তৃতা দিই না কেন আপনাদের শেষ একটা দলিল আছে বাপ দাদা কি ভুল করলো कम बुजत मजिदुल जूड़ा कला खेले जूड़ा कला डबल आरोप कथा स्वामी स्त्री रात बेल महिला ভালো তাই আমার মেয়েটা বেঁচে গেল শির্ক একবার ওই জায়গায় ব্রেক মারলেন বলে গাড়ি ঠিকঠাক থাকলো শির্ক শির থেকে দূরে থাকতে হবে তার পরের পয়েন্ট তার পরের পয়েন্ট হচ্ছে বিদাত থেকে দূরে থাকতে হবে বিদাত মানে রসু সহস্রম যা করেননি বলেননি হয়েছে তার সামনে চুপ থাকেননি এই এক্সেস করার নাম হচ্ছে বিদাত তবে बगल लोम तुला सुन्न तो कदम खाना दिए बगल लोम तुलबा रसुसम सारा जीवन मतमत कारण रसुसम जा ग्रहण करते तुम्हारा कि आटार खुबी देखे जी अल्लाह रसुल और मध्य चूल पड़ल चूल ओटा के टान दिए बेर कर समय आटा लेगे थको सहबीरा चीना गोरस्थाना दुआ जा 
সবার জন্য দোয়া হয় না আল্লাহ উপস্থিতকে ক্ষমা করো অনুপস্থিতি ক্ষমা করো বড় থেকে ক্ষমা করো ছোট থেকে ক্ষমা করো যারা বেঁচে আছে ক্ষমা করো মরে গিয়েছে ক্ষমা করো নারী থেকে ক্ষমা করো পুরুষ থেকে ক্ষমা করো বলা হয় কিনা তারপরেও আবার সম্মিলিত মনোজাত করা হয় ব্যাপারটা ওই রকম যে আপনার বাড়িতে পেট ভরে বিরিয়ানি খাওয়ার পর যদি আবার রেল স্টেশনে গিয়ে সাত দিন আগে তেল দিয়ে ভাজা পরোটা খায় আপনি যেমন অখুশি হবেন দেখলে আল্লাহ অখুশি হয় এত বড় দোয়া তো কিছুই শিখাতে পারলাম না রে বুঝছেন না কথা আমার दूरे छम्बर सर्वशेष पॉइंट हालाल रुजी एखे आटके जाब नब्बे जन সব হলো এখন সব হলো খালি বিড়ি খান খালি জ্বর দেখান খালি সেটেলমেন্ট অফিসে চাকরি করেন বাড়িতে আসা নেওয়া আছে জি সব শেষ তাহার জোর হজ আর যাই বলেন না কেন কিচ্ছু কাজে লাগবে না রসুল সাহসম বলছেন যে ব্যক্তি হারাম খেলো ভক্ষণ করলো পানীয় পান করলো সেই ব্যক্তির ইবাদত কবুল হবে না আল্লাহ বলছেন আল্লাহ সুমাদ্লা বলছে হে মানব সকল এই পৃথিবীর বুকে তোমাদের জন্য রুজি রুটি বন্টন করা হয়েছে অতএব হালাল হালাল বেছে বেছে খাও এই জায়গাটা খুব মুশকিল আলেমরা বলে দিকে সমাজ পরিবর্তন হয় না আবার আলেমরাও তো জড়িত বহু আলেম এসব সুদের সাথে জড়িত এই শতাব্দীতে এসেও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ লাখের কাছে মানুষ এই পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাওয়ার জন্য মারা যায় ওরাই বলেছে আর আপনার ইমাম বলছে মাকরু বলেন আচ্ছা পেঁয়াজ আর রসুন এলা হারাম নাকি কিন্তু কেন খেতে নিষেধ করেছে দুর্গন্ধ বেরাই হুজুর আজান পড়েছে তখন গুল করছে গুলে গন্ধ নাই এমন জর্দা খেয়েছে যদি এক মাস যদি জর্দা নাও খায় তো ভিতরে যা আছে ওই তে যা সেন্ট তো কস্তুর ফেল আছে না পাশে দাঁড়ালে অজ্ঞান হয়ে যায় আর উপক্রম হয়ে যায় এরকম সিকার্ডের গায়ে লেখা থাকে এর আগে তো অনেক বড় লেখা থাকতো স্ট্যাটোরি ওয়ার্নিং সিকার স্মোক ইঞ্জুরেস টু হেলথ সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ সিকার্ড খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এরা বেকুব রা ইয়াও বুঝে না তো লিখলো টোবাকো কজেস ক্যান্সার তামাক ক্যান্সারের কারণ বলছে না তাও বুঝছে না এবার লিখছে টোবাকো কিলস তামাক মেরে ফেলে বলছে না তাও বুঝছে না টোবাকো কিলস লিখছে লিখে মানে এমন একটা ভয়ঙ্কর ছবি দেখছে ওই ছবি দেখলে তিন দিন ভাত রুজবে না ওই ছবি দেখে শিক্ষিত প্রিন্সিপাল প্রফেসার খাচ্ছে খাওয়ার পরে আছে এরা কি শিক্ষিত এটা আশ্চর্য একটা ব্যাপার ও দেখছে ওখানে লিখা আছে তুই এটা খেলে মরবি ও খাচ্ছে ও শিক্ষিত কি আশ্চর্য একটা ব্যাপার আর আপনাদের দেশে এসে আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি যে মাথায় টুপি বাপরে বাপ মুখে দাড়ি তারপরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে গো ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও আছি সিগারেট খাওয়া কি অবস্থা আল্লাহ এত অন্যায় সমাজের বুকে ঘটছে একটু খারাপ লাগে না যেমন মুখে দাড়ি রয়েছে মাথায় টুপি রয়েছে এর মধ্যে আমি সিগারেট টানছি সি 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 কি অবস্থা চিন্তা করেন আচ্ছা হুজুর যে বললো মাখরু প্রত্যেকটা বস্তু মদ আর প্রত্যেকটা মদই হারাম তাহলে হুজুরের কত বড় সাহস 
সুস্পষ্ট হাদিস প্রত্যেকটা যার মধ্যে নেশা রয়েছে তা হারাম মন তাই হারাম আর উনি বলছেন নেশা দুই প্রকার আচ্ছা এবার হুজুরকে সাইজ করার হাদিস বোখানি মুসলিমের হাদিস নোমান আরো বলেন রাসুলাম বলেছেন হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট মাঝে যা রয়েছে তা হচ্ছে সন্দেহ এরপরে আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকলো সে তার দিন ইসলাম ইজ্জত আবরুকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেল আমরা চাই না দিন ইসলাম উপরে উঠুক আমাদের চরিত্র আরো সুন্দর হোক চাই এরপরে রসুলাম ভাবলো মনে হয় সাহাবিরা না বুঝতে পারে কিংবা আমরা না বুঝতে পারি আল্লাহ রসুল বলছে সাহাবিরা প্রত্যেকটা রাজার আলাদা আলাদা ঘেরা জায়গা থাকে বলে জি নিষিদ্ধ জায়গা থাকে ধরো তুমি একটা গরু বা ছাগল আলে চড়াচ্ছ আল বলে দবে না জমির আল বলেন না আলে চড়াচ্ছ তো ওই গরু বা ছাগল ওই দিকে অপরের ফসলে কি মুখ দেবে তখন সাহাবিরা বলছে বেশিরভাগ চাঁদছে তো মুখ দেবে ও তো পশু বোঝে না আলে চলে মুখ দেবে আল থেকে ওদিকে নিয়ে গেলে চান্স আর নাই তো রসুল সাহাবরা বলছে যদি মুখ দেয় সন্দেহটা হারাম বুঝতে পারেননি হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট মাঝে যা আছে সন্দেহ আল্লাহ সাল্লু বুঝে দিলেন সন্দেহটা হারাম সন্দেহ মানে হারাম এরপরে আল্লাহ সাল্লু ভাবলেন যে না সাহাবিরা তাও হয়তো বুঝতে পারেনি দেখেন কি করে খুলে খুলে বুঝে দিয়েছি আল্লাহ রসুল বলছে একজন ব্যক্তি সফরে গিয়েছে সফর সফরে গেলে আল্লাহ তার দু হাতকে ফিরে দিতে লজ্জাবোধ করেন আল্লাহ যা চাইবেন দিয়ে দেয় সফরে তো সেই ব্যক্তির চুল গোলা গেলে মেলো গায়ে সব ধুলো বালি সেই ব্যক্তি খোলা মাঠে গিয়ে বলছে ইয়ার আব্বি আর আব্বি হে আমার প্রতিপালক হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ রসুল বলছেন বলো তো এই লোককে কি করে আল্লাহ ক্ষমা করবে খাবার খেয়েছে হারাম পানীয় খেয়েছে হারাম ও যে গায়ে পোশাক রয়েছে হারাম শেষে বলল গুদিয়া বিল হারাম তার বেড়ে ওঠে নাই হারাম আল্লাহ কি করে ক্ষমা করে বুঝতে পেরেছেন এই জন্য মুসলিম সাহেবের হাদিস রসুলাম বলছে ইন্না লাহাত ইল্লা তো এবার আল্লাহ পবিত্র পবিত্র জিনিস ছাড়া গ্রহণ করে না তাহলে বুঝছেন বিষয়টা হারাম আচ্ছা এই যে আশা বা ডেস্টিনি বা এই ধরনের জিনিস আসে এলাকায় আল্লাহ আবু দৌ তির মিলির হাদিস বলতে খারাপ লাগে তাও বলি রসুল সাহেবাম বলেছেন এক টাকা সুদ খেলে সুদ দিলে সুদ দিলে সৌত্তরটা পাপ হয় সবচেয়ে নিচের পাপ হচ্ছে নিজের মাকে রেপ করা নিজের মায়ের সাথে জেরা করা এক টাকা সুদ খেলে সৌত্তরটা পাপ হয় তার মধ্যে সবচেয়ে নিচের পাপ হচ্ছে নিজের মায়ের সাথে জেরা করা এই জন্য তো আমাদের দেশে এত অন্যায় এত অত্যাচার এত গোজব আল্লাহ তোর থেকে নেমে আসছে কারণ প্রায় পরিবার তার ছেলেরা তার মায়ের সাথে জেনায় লিপ্ত আল্লাহ করিমের মধ্যে বলছেন যুদ্ধের ঘোষণা আচ্ছা আল্লাহ আর আল্লাহ রসুলের সাথে যুদ্ধ করে পারা যাবে সম্ভব আজকে চিন্তা করেন আবু দাউদের হাদিস রসুলাম বলছে এক টাকা সুদ খেলে ছত্রিশ জন নারীর সাথে জেনা করে যে পাপ হয় তার চেয়ে বেশি পাপ হয় তাহলে ছাড়া যাবে একটা গোল্ডিপ সিগারেট একটা আজিজ বিড়ি যথেষ্ট যার নামে যাওয়ার জন্য প্রতিদিন বুঝতে পেরেছেন ভাষা ক্লিয়ার কি তাহলে যাদের আছে নেশার অভ্যাস ছাড়তে পারবেন তো ইনশাল্লাহ নাই বার কেউ খায় না এলাকায় আপনার খান না আলহামদুলিল্লাহ ও চলে গেছে না ও আপনার সব বাইরকার বুঝতে পারছি
ও মানুষও বুঝে ওরাও হেবি চালাক যে হুজুর কোন দিকে যাচ্ছে ও জানে যে এবার আমাকে ফাড়বে আমি এখানে থেকে লাভ নাই যাক অনেক রাত্রি হয়েছে অনেক কথা শুনলেন এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ যেন আমাদেরকে মেনে চলার তৌফিকা দেখো উৎসাহ বলে আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ যেন সে প্রদান করে আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা এখনো হালাল রুজির সাথে সম্পৃক্ততা রাখে না আল্লাহ যেন হালাল রুজি দিয়ে সম্পৃক্ত দান করে আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতি বালক এই যে ছটা ইবাদত কবুলের শর্ত আমরা যেন পূর্ণাঙ্গ শর্ত মেনে চলতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিকা দেখো রোগ আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতি বালক আজকে হানাফি সাফি মালিকি খারিজি মুতাজেলার নামে বিভক্ত হয়ে আছি এই তৌহিদের ভিত্তিতে আমরা যেন সবাই একই সাথে থাকতে পারি মুসলমান ভাই ভাই হয়ে থাকতে পারি তার জন্য তৌফিকা দেখো আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ অবরাখি আল্লাহ